আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ডক্টরস এন্ড মাই ডিয়ার কলিগস আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমাদের এখানে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে অনেক জায়গায় মেমসিং মেডিকেলের কিছু ভাইয়া ফোন দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সেখানেও আবহাওয়া খুব গ্লুমি সো আমাদের আজকে রেসপিরেটরি মেডিসিন আমরা রেসপিরেটরি মেডিসিন সবচেয়ে বেস্ট प्रिपरेशन নিয়ে জানুয়ারি পরীক্ষা যাব এবং ইনশাআল্লাহ রেসপিরেটরি মেডিসিনের আজকের ক্লাসটা যদি আপনারা করেন তাহলে জাস্ট এ মিনিট डेडिसन পাস মেডিসিন টোয়েন্টি ওয়ান এর একদম লেটেস্ট অনলাইন সাবস্ক্রিপশন প্লাস কুমার এন্ড ক্লার্কস এর কিছু জিনিস যেগুলো আমি পার্সোনাল নোটে নিয়েছি প্লাস আমাদের আজহার স্যারের কিছু নোট প্রফেসর এম এ আজহার স্যারের আমরা যার আন্ডারে ট্রেনিং করেছি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এই সকল কিছু মিলিয়ে রেসপিরেটরি মেডিসিন ক্লাসটা সাজানো ঠিক আছে সো আপনাদেরকে অবশ্যই এস বি এ প্রত্যেকটা টপিক আমরা যখন পড়ব আমাদের মাথায় থাকবে এইখান থেকে কিভাবে এস বি এ আসতে পারে এটি হচ্ছে আমাদের টার্গেট ঠিক আছে সিঙ্গেল বেস প্রত্যেকটা লাইন পড়ার মধ্যে আপনাকে এস বি এ খুঁজতে হবে আপনি যখন পড়বেন আপনি থিঙ্ক করতে হবে এখান থেকে একটা এস বি এ কিভাবে আসতে পারে যত বেশি থিঙ্ক করবেন যত বেশি চিন্তা করবেন আপনার এস বি এ কারেকশন করার পাওয়ার ক্যাপাবিলিটি বেড়ে যাবে ঠিক আছে সো লেটস সি লেটস গেট স্টার্ট এড আমরা শুরু করি আমাদের প্রথম পেজ সবাই যারা এখন লাইনে আছেন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে সব সময় ক্লাস শুরু করার সময় কিছু খাতা কলম কয়েকটা জিনিস সাথে নিয়ে বসবেন অনেক কিছু লিখিয়ে দিব বলে দিব বা ডেভিডসনটা সাথে নিয়ে বসবেন ডেভিডসনের মধ্যেই নিয়ে নেবেন যা ঢুকাবেন সব ডেভিডসনের মধ্যে আর যে জিনিসগুলো আমি অনলাইন সাবস্ক্রিপশন থেকে পাস মেডিসিন দিয়ে থাকে সেগুলো স্ক্রিনশট নিতে পারেন অথবা ডেভিডসনে টুকে নিতে পারেন অথবা যাদের হার্ড কপি আছে তারা হার্ড কপিতে পাস মেডিসিন অনেকেরই বাসায় হার্ড কপি আছে হার্ড কপিতে ওই টপিকসটা বের করে আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি সবসময় বলি যে ডেভিডসনের ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টারের প্রথম প্রথম পেজে কিছু পিকচার দেয়া থাকে কিছু ক্লু দেয়া থাকে যেগুলো এস বিএতে আসে বা যেই জিনিসগুলা সিগনিফাই করে যে এই টপিক্স গুলো পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যেমন এইখানে একটা অ্যাডাল্ট এইজের ছবি দেওয়া আছে এবং দেখেন স্পাইনটা কিরকম কার্ভ হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে কাইফুস একটা পিকচার ইডিওপথিক কাইফুস কোলিওসিস সো কাইফুস কোলিওসিস আমরা যদি চিন্তা করি যে এই যে আপনার অ্যাবনর্মালিটিস অফ অ্যালাইনমেন্ট অফ দ্য ডরসাল স্পাইন এটা কিন্তু ডরসাল স্পাইন হ্যাঁ সো অ্যাবনর্মালিটিস অফ অ্যালাইনমেন্ট অফ দ্য ডরসাল স্পাইন অ্যান্ড দে আর কনসিকুয়েন্ট ইফেক্ট অন দ্য থোরাসিক স্পাইন মে বি কজড বাই সো থোরাসিক কাইফুস কোলিওসিস কে আমরা এভাবে ডিফাইন করতে পারি যে ডরসাল স্পাইনের অ্যাবনর্মালিটির কারণে থোরাসিক স্পাইনে যে ইফেক্টটা পড়ে সেটাই হচ্ছে থোরাসিক কাইফুসকোলিওসিস এটার কারণ কি কি হতে পারে যে এরকম একটা কাইফুসকোলিওসিস ছবি এটা হতে পারে কনজেনিটাল হতে পারে এইখানে স্পাইনাল টিভি হতে পারে না টিভি অথবা কারো যদি অস্টিওপোরোসিস হয় অস্টিওপোরোসিস এর কারণে হতে পারে অ্যানকালোজিন স্পন্ডিলাইটিস এর কমপ্লিকেশন হয়ে হতে পারে ট্রমাটিক এর কারণে হতে পারে পোলিওমাইলাইটিস এর কারণে হতে পারে ঠিক আছে সো এই কজ গুলো আপনাকে সবসময় পরীক্ষার হলে মাথায় নিয়ে যেতে হবে যে ভাইয়া তো একটা ক্লাসে কাইফুসকুলিস এর পিকচার প্রথম পেজে দেখেছিল সো এই কাইফুসকুলিস এর মেইন প্যাথোফিজ হচ্ছে ডরসাল স্পাইনের অ্যালাইনমেন্ট এর প্রবলেম যেটার উপর কনসিকুয়েন্ট ইফেক্ট হয় থোরাসিক স্পাইন কারণ কি কি হতে পারে একটা হতে পারে কনজেনিটাল এই যে আবার ইডিওপ্যাথি এইগুলো দুইটা কজ কিন্তু এখানেই চলে আসলো ঠিক কিনা স্পাইনাল কর্ডে যদি স্পাইনাল কর্ডেস এই বার্টিব্রাল স্পাইনে যদি টিউবার ক্লোসিস যেটাকে আমরা পর্স ডিজিজ নামে চিনি যদি পর্স ডিজিজ হয় এই কারণে হতে পারে অস্টিওপোরোসিসের কারণে হতে পারে ট্রমার কারণে হতে পারে পোলিও মাইলাইটিসের কারণে হতে পারে সো দেখেন একটা টপিক কিন্তু এখানে হয়ে গেল সো আপনি কাইফুস কোলিসিস কতদিন কি পড়েছেন না পড়েছেন আমি জানি না কাইফুস কোলিসিস একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এর ডিফারেন্সিয়ালস গুলো আপনাকে জেনে যেতে হবে ঠিক আছে বা এর কারণগুলো আচ্ছা এখানে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমে যতগুলো কেস ওয়ার্ডে দেখেছি আপনি কি চিন্তা করেন আমরা ওয়ার্ডে প্রিবল ইফিউশন দেখেছি কনসলিডেশন ক্যাভিটেশন ফাইব্রোসিস কোল্যাপস অ্যাজমা সিওপিডি ব্রঙ্কিটিস প্লিউরাল থিকেনিং এই কেসগুলো কমনলি সারা পরীক্ষার হলে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমাদেরকে দেয় 
বলেনা যে এক্সামিন দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম এন্ড টেল মিওর ফাইন্ডিংস ঠিক কিনা হয়তো پیشنটের কনসোলিডেশন আছে হয়তো پیشنটের কোলাপস আছে ঠিক কিনা সো ইনস্পেকশন পালপেশন পারকাশন অসকালটেশন এবং অনেক সময় ডিপিএলডি ডিফিউজ পালমোনারি লাং ডিজিজ ঠিক আছে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস এই সকল কেজেরও ইনস্পেকশন পালপেশন পারকাশন অসকালটেশন এই জিনিস দেয় সো রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে যদি কেউ এই ওয়ার্ডের কমন কেসগুলো প্লুরাল ইফিউশনের নিউমোথোরাক্সের ঠিক আছে অ্যাজ মাসিউপিটির এই ইনস্পেকশন পালপেশন পারকাশন অসকালটেশন ফাইন্ডিংসগুলো না জানেন না জেনে পরীক্ষা করে যান তাহলে আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম কিছুই বড় হয় না ঠিক আছে সো এখানে কিছু হেডলাইনে দেখেন ইনস্পেকশন পালপেশন পারকাশন অসকালটেশন এগুলোর আন্ডারে কিছু 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 পয়েন্ট লেখা আছে আমরা এখান থেকে তো ওইভাবে ডিটেলস পড়ব না কিন্তু এটা আপনাকে মানতে হবে যে রেসপিরেটরি সিস্টেমের এই যে যতগুলো টপিক্স আমি বলেছি এগুলো ইনস্পেকশন পালপেশন পারকাশন অসকালটেশন পরীক্ষার হলে মাস্ট যেতে হবে আমি বারবার বলি ডেভিডসনটাকে নিজের মতো করে গুছিয়ে এক্সাম ওরিয়েন্টেড ম্যানারে এবং সারা জীবন আপনার যে যে রকম লাগবে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করার জন্য সেভাবে আত্মস্থ করতে হবে আপনার এখন সামনে এফসিপিএস পার্ট ওন এমআরসিপি পার্ট ওন পরীক্ষা আপনাকে এখন ওই ওরিয়েন্টেড পড়তে হবে আপনি পাশ করে গেলেন এফসিপিএস ফাইনাল পার্ট দিবেন আপনাকে আরো ডিটেলস পড়তে হবে আপনি পাশ করে এফসিপিএস পার্ট ওন পার্ট টু দুটি পাশ করে গেলেন এখন আপনি রেজিস্টার অথবা আরপি অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়ে গেছেন আপনাকে আরো জানতে হবে ঠিক আছে সো জানার কোনো লেভেল নেই জানার কোনো শেষ নেই তবে এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য আমাদেরকে লেভেল বুঝে প্রিপারেশন নিতে হবে আপনি যদি এখন রেসপিটের সিস্টেমের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড পড়েন প্রত্যেকটা লাইন পড়েন তাহলে কিন্তু পরীক্ষা পাশ করার সম্ভাবনা কমতে থাকবে ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসে ওকে সো একটা টপিক কিন্তু আউট করে দিলাম যে এই ক্লিনিক্যাল কেস গুলার ইনস্পেকশন পারপেশন পারকাশন অসকালটেশন ফান্ডিং পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোয়েশ্চেন আপনি এনি হাউ পাবেন ওকে আচ্ছা নাও লেটসি এখানে আমরা দেখেন এখানে একটা ছবি দিয়েছে ক্লাবিং সব কিছু সোয়েলিং অফ দ্য নেইল অ্যান্ড নেইল বেড ঠিক আছে সো ফিঙ্গার ক্লাবিং এর কজ গুলো আমরা দেখব ইউনিলেটারাল ক্লাবিং কখন হয় বাইলেটারাল ক্লাবিং কখন হয় আমরা সামনে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লু যে এই টপিকসটা আমাকে অবশ্যই পরীক্ষা হলে জেনে যেতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা আরেকটু দেখি যে দেখেন কিছু স্পুটামের ছবি দেওয়া আছে তাই না এই স্পুটামের ছবিগুলো থেকে আপনার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে যেমন কোনো পেশেন্টের একটা সিনারিও দিয়ে যে পেশেন্ট আপনার কাছে আসছে ফিভার কাফ প্রোডাকটিভ কাফ নিয়ে আসছে অনেক সময় ওয়েট লস এর হিস্ট্রি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে ঠিক আছে বিভিন্ন রকম সিনারিও দিয়ে যদি স্পুটামের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং দিয়ে দেয় তখন যদি আপনাকে কজ আইডেন্টিফাই করতে তখন এইখান থেকে একটু ক্লু পাবেন আপনি যেমন যদি কোনো পেশেন্টের সেরাস প্রদি বা পিঙ্ক কালার স্পুটামের হিস্ট্রি দেওয়া থাকে তখন আপনার এটা ধরে নিতে হবে দিস মে বি ডিউ টু পালমন রেডিমা হতে পারে মিউকুপুরোল্যান্ড স্পুটাম দিতে পারে তখন আপনাকে এটা মানতে হবে যে ব্রঙ্কিয়াল অর নিউমোনিক ইনফেকশনের কারণে এরকম হয় এবং পুরোল্যান্ড স্পুটাম যদি থাকে তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অর নিউমোনিক ইনফেকশন সেম মিউকুপুরোল্যান্ড প্রোল্যান্ড ব্লাড স্টেন থাকলে আপনার যদি কোনো পেশেন্টের স্পুটাম স্পুটাম আপনি ব্লাড পান তাহলে প্রথমে চিন্তা করতে হবে ম্যালিগনেন্সি আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে টিভি ব্রঙ্কিয়াক্টেসিস পালমোনারি এম্বুলিজম এই কয়টা এই কয়টা জিনিস সবার আগে মাথায় রাখবেন তারপর আপনি পালমোনারি ইনফ্রাকশন থেকে শুরু করে পেশেন্ট কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতেছে কিনা বা পেশেন্টের কোনো ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আছে কিনা বা পেশেন্টের গুড পাস্টার সিনড্রোম আছে কিনা ওইগুলো অ্যাটিপিক্যাল কজ আমরা পরবর্তীতে দেখব ওইগুলো আমরা চিন্তা করব কমন কিছু কজ আমাকে সবার আগে মাথায় রাখবে এই হচ্ছে প্রথম পেজে কিছু ওরা ক্লু দিয়েছে আমরা দেখলাম আবার এখানে দেখেন এই যে অনার সিনড্রোম এখানেও একটা কথা আছে যে একটা রেসপিরেটরি সিস্টেমের ফেস মাউথ আইস এক্সামিন করে সবার আগে আপনি কি কি চিটা মানে খুঁজে চেষ্টা করবেন রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে গেলেন ওয়ার্ডে গিয়ে আপনি যদি আপনাকে বলে যে দিস ইজ এ কেজ অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম আপনি হোয়াট উইল ইউ সি দ্য ফেস মাউথ অ্যান্ড আইস অফ এ পেশেন্ট অ্যান্ড হোয়াট মে বি দ্য প্রবেবল ফাইন্ডিংস ইন এ কেস অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম সো আপনাকে তখন এই জিনিসগুলো জিনিস স্যার আমি পার স্লিপ পেতে পারি পার্সলিপ আমরা জানি যে সিউপোডের একটা ফিচার্স সেন্ট্রাল সায়নোসিস পেতে পারি হ্যাঁ সেন্ট্রাল সায়নোসিস যখন কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন ডেভেলপ করে পেশেন্টের টাইপ টু রেসপিটারি ফিলো ডেভেলপ করে তখন এটা পাওয়া যেতে পারে অ্যানিমিয়া পেতে পারি অনার সিনড্রোম পেতে পারি কেন অনার সিনড্রোম পেতে পারি যদি পেশেন্টের ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা থাকে এবং মোস্ট প্রবলি টিউবারটা যদি অ্যাপেক্স অফ দ্য টিউমার অ্যাপেক্স যদি হয় অ্যাপেক্স অফ দ্য লাংস তাহলে এটাকে প্যানকোস টিউমার বলা হয় এবং সেখান থেকে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া কম্প্রেশন হয়ে
right pneumothorax right sided pleural effusion choita case de ache thik kina choita case de ache je gulo amra commonly ward e pai ebong regular inspection palpation percussion oscillation finding charao kichu uh, extraordinary finding ei page te ache e gulo porikha ashe thik ache so amra ward e cupd er patient apni chinta koren just think apni ward e mbbs third year ebong fifth year ebong fourth year o oneke jan ei shomoy tate বা যারা বিভিন্ন জায়গায় অনারারি ট্রেনিং আছেন যারা যান সিইউপিডি پیشنটের কি কি ফান্ডিংস পান জাস্ট চিন্তা করেন پیشنট প্রাইড এবং বেডের মধ্যে এইভাবে বসা ঠিক কিনা শ্বাসকষ্টে সে এক্সেসরি মাসলগুলো ইউজ করছে পান না এবং তার যদি চেস্ট এক্সরে দেখেন বা নরমাল ইনস্পেকশন করেন আপনি বুকটা শার্টটা খুলে আপনি যদি চেস্টটা দেখেন দেখবেন যে ব্যারেল শেপ চেস্ট হয়ে গেছে ঠিক কিনা এজ বিকজ দিস ইজ অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ এবং আপনি پیشنট যদি দেখেন যে হ্যাঁ অনেক সময় এরকম বসে মানে পার্সলি ব্রিদিং করছে বা پیشنটের ঠোঁটটা একদম ব্লুইশ কালার হয়ে গেছে সেন্ট্রাল সাইনোসিস জিব্বাটা টাংটা ব্লুইশ কালার হয়ে গেছে এবং پیشنট যতটুকু ইনস্পিরেশন নিচ্ছে এর মধ্যে এক্সপিরেশন নিচ্ছে বেশি দ্যাট ইজ প্রলংড এক্সপিরেশন নিচ্ছে এবং আপনি যদি ক্লিনিক্যালি হাত দেন এখানে দেখবেন প্রিকোস্টারনাল ডিসটেন্স কমে গিয়েছে এবং চেস্ট যদি খেয়াল করেন দেখবেন ইন্টারকোস্টাল ইন ড্রয়িং ডিউরিং ইনস্পিরেশন এগুলো হয়ে গেছে এবং কার্ডিয়াক অ্যাপেক্স আপনার পালপেবল নাও হতে পারে কার্ডিয়াক ডাউননেস পালপেবল নাও হতে পারে জাস্ট টু চেস্ট ইনফ্লেম জাস্ট দ্যাট ইউ টু চেস্ট ইনফ্লেশন এবং আপনি রিব গুলো দেখবেন যে ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ লোয়ার রিবস অন ইনস্পিরেশন 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 সময় রিব গুলো ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এটা এটা সিগনিফিক সিগনিফিক করে লো ফ্ল্যাট লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রম এবং হার্ট সাউন্ড গুলো লাউডেস্ট পেতে পারে রেপিগেস্ট্রিয়ামে সো এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমি যেগুলো বলেছি সবগুলোই এখানে দেখবেন পাবেন এবং কোনো پیشنটের যদি কর পালমোনারি ডেভেলপ করে ক্রনিক লাং ডিজিজের কারণে কন্টিনিউয়াসলি আপনার হচ্ছে রাইট হার্ট রাইট হার্ট রাইট হার্টের উপর প্রেসার পড়তে পড়তে একটা সময় রেজ জিবিপি পেরিফেরাল ইডিমা ঠিক আছে যখন ডেভেলপ করবে কর পালমোনারি ডেভেলপ করে তখন এই যে এই ফাইন্ডিংস গুলো পাওয়া যাবে সো এটা হচ্ছে সিইউপিডি আমি একটা জাস্ট আমি আপনাদের সিনারিও দেখানোর চেষ্টা করলাম এরকম প্রত্যেকটা জিনিস আপনি এখানে ছবি দেয়াতে অনেক সুবিধা হবে আপনি ছবিগুলো ডেভিডসন অনেকে আমাকে পার্সোনালি মেসেজ দিয়েছেন যে ভাইয়া শীত দেওয়া হবে কিনা এই দেওয়া হবে কিনা সেই দেওয়া হবে কিনা আমি সবসময় বলি ডেভিডসন আপনাকে প্রতিনিয়ত পড়তে হবে প্রতিদিন পড়তে হবে মেডিসিনে কেরিয়ার করতে হলে এবং ডেভিডসনের প্রত্যেকটা পেজ প্রত্যেকটা লাইন চোখে ভাসানোর চেষ্টা করতে হবে শীত পড়ে কখনো ডেভিডসন শেখা যাবে না ঠিক আছে ব্লেড কিন্তু অনেক ধার আপনি বাজার থেকে ব্লেড কিনেন বা সবাই ব্লেড সম্পর্কে আইডিয়া আছে খুবই ধার কিন্তু ব্লেড দিয়ে কিন্তু কখনো বাঁশ কাটা যায় না যায় বাঁশ কাটতে হলে আপনাকে করাত বা কুড়াল এই জিনিসগুলো লাগবে চপার লাগবে ঠিক কিনা সো ডেভিডসন হচ্ছে এরকম একটা জিনিস ডেভিডসন আত্মস্থ করতে হলে আপনাকে ডেভিডসনই পড়তে হবে আপনি চটি পড়ে চোথা পড়ে সিঙ্গেল বেস্টের চিকন একটা বই বেরোলো বা মোটা একটা বই বেরোলো ওই ওই সব সিঙ্গেল বেস্ট সলভ করে গেলেন আপনি কিন্তু কমন নাও পেতে পারেন কিন্তু লাকে কয়েকটা কমন পেয়ে যেতে পারেন কারণ ডেভিডসনে এক ডেভিডসন বই থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সিঙ্গেল বেস্ট বানানো সম্ভব ঠিক আছে যেটা করা যাবে সারা ওয়ার্ল্ড একটি স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা হচ্ছে এমআরসিপি পার্টন পরীক্ষা এমআরসিপি পার্টন পার্ট টু পার্ট থ্রি পরীক্ষা যেটা মেডিসিন ক্যারিয়ারের জন্য খুবই ফ্রুটফুল একটা এক্সাম যারা ইউকেতে যেতে চান এবং এই পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এত হাই এত হাই এগুলো এবং এমআরসিপি পরীক্ষা ইউএসএমএলই পরীক্ষা ঠিক আছে এত হাই যে ওই পরীক্ষাগুলোর প্রিপারেশন নিলে আপনার দেখবেন মেডিসিন সব মাথায় চলে আসছে সো আপনি এস বি এ মোর কারেকশন করার জন্য এমআরসিপি পার্টনের যে রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে সেইগুলো আপনি ফলো করতে পারেন যদি সময় থাকে আর যদি সময় না থাকে ওইগুলো ডিটেলস আপনি না যেতে পারেন আপনার এমআরসিপি পার্টন না করার ইচ্ছা থাকে জাস্ট আপনি স্মুথলি এফ সিপি এস পার্টনটা খুব সুন্দরভাবে মানে পাস করে যেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডেভিডসনের পাশাপাশি এমআরসিপি পার্টনের কিছু জিনিস পড়তে হবে ঠিক আছে শুধু এমআরসিপির প্রিপারেশন দিয়ে কখনোই এফ সিপি এস পার্টন হবে এই আশা করা ঠিক না এবং শুধু ডেভিডসন পড়ে এমআরসিপি পার্টন হয়ে যাবে এই আশা করা ঠিক না ঠিক আছে ওকে সো আমরা এখানে আরেকটু ছবি দেখি আমি একটা আপনাদের নোটস দেখাবো একটা বিশাল বক্স দেখাবো যে যেটা পড়লে আমি যতগুলো কেস প্রথমে বলেছি যে কনসলিডেশন ক্যাভিটেশন ফাইব্রোসিস প্লিউরাল ইফিউশন অ্যাজমা সিওপিডি সবগুলো কেসের ইনস্পেকশন পালপেশন পার্কেশন অস্কালটেশন সামারি ফান্ডিংস আপনি পেয়ে যাবেন এবং ব্রঙ্কিয়াল প্রেসন কোথায় পাওয়া যাবে এগুলো পেয়ে যাবেন সো আমরা যদি এই দুইটা ছবি আর একটু কম্পেয়ার করি পালমোনারি ফাইব্রোসিস এর দেখেন পালমোনারি ফাইব্রোসিস এবং সিওপিডি সিওপিডির লাঞ্চটা দেখেন কত বড় তাই না ইনফ্লেটেড লাংস আর এটা চুপসায় গেছে ডিফ্লেটেড লাংস এবং স্মল লাংস বলা হয় 
এবং যার স্মল লাংস তার কিন্তু কমপ্লায়েন্স কম এবং এক্সপ্যানশনও কম রিডিউসড এক্সপ্যানশন এবং সবসময় মনে রাখতে হবে যে অসকালটেশনের এই ফাইন্ডিংসটা দিয়ে কিন্তু পরীক্ষায় ডিফারেনশিয়েট করা যাবে ঠিক আছে যেমন অ্যাজমা সিওপিডি দিয়ে অলওয়েজ আপনার হচ্ছে রং কাই এগুলো হুইজ এগুলো পাওয়া যায় এবং এইখানে কিন্তু ইনস্পেক্টর ক্র্যাকলস এট দ্য বেস এই শব্দটাই কিন্তু পরীক্ষা হলে বেশি থাকে ঠিক আছে ইনস্পেক্টর ক্র্যাকলস সেন্ট্রাল সাইনোসিস ট্যাকিপ নিয়ে এগুলো কিন্তু এগুলো তো থাকতে পারে কিন্তু যে লাংস ইনফ্লেটেড এটা এখানে ডিফ্লেটেড এখানে ইনস্পেক্টর ক্র্যাকলস এবং আরো যদি খেয়াল করেন ফিঙ্গার ক্লাবিং কমন ইন ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস ঠিক আছে সো কোনো পেশেন্ট যদি আপনার কাছে শর্টনেস অফ ব্রেথ ফিঙ্গার ক্লাবিং ড্রাই কাফ ফাইন ইনস্পেক্টর ক্র্যাকলস সেন্ট্রাল সায়নোসিস এই ক্লিনিক্যাল ফান্ডিং গুলো নিয়ে আসে আপনার সবার আগে মাথায় আসবে দিস মে বি এ কেস অফ ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস অথবা ইন্টারস্টেশন লাং দিস বা ডিফিউজ পালমোনারি লাং ডিজিজ আমরা পরবর্তীতে ডিটেলস যাবো জাস্ট এখানে একটু দেখিয়ে গেলাম ওকে আচ্ছা দেখেন এখানে একটু ছবিগুলো দেখেন ফান্ডিংস গুলো আমরা একটা ছক দেখাবো ওই ছক থেকে পড়বো এখানে দেখেন পেশেন্টের রাইট মিডিল লোভে একটা কনসলিডেশন তাই না নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে ঠিক আছে সো কনসলিডেশন ইনস্পেকশন পালপেশন পার্কাশন পাসকালেশন কি পাচ্ছে আমরা একটু পর দেখবো এখানে দেখেন আপার লোভটা কোল্যাপস হয়ে গিয়েছে এবং আমরা সবসময় মনে রাখবো কোল্যাপস অ্যান্ড ফাইব্রোসিস নিজের দিকে ট্রাকে কে টেনে আনবে আর এটা হচ্ছে পুলিং ইফেক্ট আর পুশিং ইফেক্ট হচ্ছে আমরা পানি এবং যখন বাতাস জমে যাবে পিউরাল ইফিউশন অ্যান্ড নিউমোথোরাক্স তো যেই সাইডে নিউমোথোরাক্স যেই সাইডে ইফিউশন ওই সাইড অপোজিট সাইডে ট্রাকিয়াকে পুশ করবে ওটাকে বলে পুশিং ইফেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে দেখেন লার্জ রাইট পিউরাল ইফিউশন ওকে রাইট সাইডের পিউরাল ইফিউশন সো এটা ট্রাকিয়া শিফটেড টু দ্য অপোজিট সাইড পুশিং ডিউ টু পুশিং ইফেক্ট আমরা আমি জাস্ট গ্রস কথাগুলো বলছি আপনারা প্লুরাল ইফিউশনের যদি বলা হয় যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে ক্যারেক্টারিস্টিক ফান্ডিং একটা ফান্ডিং বলেন তখন আপনাকে স্টোনি ডাল বলতে হবে যেটা প্রথম পেজে ছবি তো প্রথম পেজে আমরা আমি দেখাইনি কিন্তু আছে স্টোনি ডাল স্টোনি শব্দটা থাকলে প্লুরাল ইফিউশন আর উডি ডাল থাকলে আপনি অন্যগুলো চিন্তা করতে পারেন যে এটা ক্যাফিটেশন কিনা এটা কোলাপস ফাইব্রোসিস কিনা এগুলো তো স্টোনি ডাল যখন থাকবে তখন প্লুরাল ইফিউশন আন্টিল আদারওয়াইজ প্রুফড এই শব্দটা থাকলেই এটা প্লুরাল ইফিউশন হয়ে যাবে এবং রাইট সাইডের নিউ থাকে লেফট সাইডের তুলনা রাইট সাইডের নিউ রাইট সাইডের রানটা একটু ব্ল্যাকিশ ঠিক কিনা ট্রান্সলুসেন্সি বেশি সো এটা রাইট সাইডের নিউ থাকে সো আমরা এখন যেটা দেখবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এটা হচ্ছে লাইফ সেভিং বক্স আমি বলি টেবিল শুইং এক্সামিনেশন অফ ডিফারেন্ট রেসপিরেটরি ডিজিজ এই বক্সটা যদি কেউ না পড়ে যান যদি কেউ মাথায় না নিয়ে যান তাহলে কিন্তু বিপদ আছে সো এক নম্বর প্লিউরাল ইফিউশন একটা জিনিস মনে রাখবেন যতগুলো কেস আমরা ওয়ার্ড দেখি প্লিউরাল ইফিউশন নিউমোথোরাক্স কোল্যাপস কনসলিডেশন ক্যাভিটি ক্যাভিটি ডিউ টু লাং অ্যাপসেস ফাইব্রোসিস ডিউ টু ব্রঙ্কিয়াক্টেসিস সিওপিডি প্লিউরাল থিকেনিং সবগুলোতে দেখেন ইনস্পেকশনে আমরা কি দেখি সাধারণত ইনস্পেকশনে মুভমেন্ট দেখি এবং চেস্ট এক্সপানসিবিলিটি দেখি ঠিক কিনা রেসপিরেটরি মুভমেন্ট দেখি চেস্ট এক্সপানসিবিলিটি দেখি এটা মনে রাখতে হবে চোখ বন্ধ করে যে প্লিউরাল থিকেনিং বাদে সবগুলাতে প্লিউরাল থিকেনিং বাদে এই প্রত্যেকটা ডিজিজ প্লিউরাল ইফিউশন নিউমোথোরাক্স কোল্যাপস সবগুলাতে আপনার ইনস্পেকশনে আপনি এই জিনিসগুলা এই যে রেসপিরেটরি মুভমেন্ট এবং চেস্ট এক্সপেন্সিবিলিটি রিডিউস হয়ে যাবে কমে যাবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর আসেন এবার পাল পেশনে আপনি পাল পেশনে আমরা কি দেখি বলেন রেসপিরেটরি কেস গুলা যখন আমরা পাল পেট করি তাহলে আমরা ট্রাকি এবং অ্যাপেক্স বিট সাবদের মাথা থেকে এই দুইটা যদি মিস করেন আপনি ট্রাকিয়াল ট্রাক ট্রাকিয়াল ট্রাক প্রিকুয়েশনাল ডিস্টেন্স দেখলেন দেখলেন না এটা সাবদের মাথায় অত হেডেক না বাট আপনি যদি পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া এবং পজিশন অফ দ্য অ্যাপেক্স বিট না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ফেল করাই দিবে সো একটু আগে বলছিলাম যে এই পজিশন গুলো যখন আমরা দেখবো এই পজিশন গুলা প্লিউরাল ইফিউশন নিউমোথোরাক্স ফ্লুইড এবং পানি থাকার কারণে এটা পুশিং ইফেক্ট দিবে সো ট্রাকিয়া শিফট টু দ্য অপোজিট সাইড যে সাইডে ইফিউশন যে সাইডে নিউমোথোরাক্স অপোজিট সাইডে শিফট হবে বাইলাটাল থাকলে শিফট হবে না আচ্ছা কোলাপস এবং ফাইব্রোসিস এটা একটু আগে বলছিলাম যে ফাইব্রোসিস এবং কোলাপস হচ্ছে পুলিং ইফেক্ট মানে ট্রাকিয়া সেম সাইড অফ দ্য লেশনে চলে আসবে যেমন রাইট সাইডের কোলাপস ট্রাকিয়া শিফট টু দ্য রাইট রাইট সাইডের ফাইব্রোসিস ট্রাকিয়া শিফট টু দ্য রাইট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পুশিং পুলিং বাদে তাহলে আপনার বাকিগুলো আমরা দেখি যে সিওপিডি প্লিবারাল থিকেনিং ক্যাভিটেশন কনসলিডেশন বাকি সবগুলোতে ট্রাকিয়া এবং অ্যাপিক্স বিট কি থাকবে বলেন
টু এদিক সেদিক হতে পারে ঠিক আছে এটা আমরা একটু আগে আমরা দেখলাম যে ডেভিডসনে এই ছবিটা যদি আমরা খেয়াল করি যে সিইউপিডির একটা কম্পোনেন্ট আমরা জানি সিইউপিডি দুইটা ভাগে বিভক্ত ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এন্ড এমফাইসেমা অনেক সময় আপনি দেখতে পাবেন যে কার্ডিয়াক অ্যাপেক্স নট পালপেবল এইটি হচ্ছে একটু এদিক সেদিক অ্যাপেক্স বিট আপনি অনেক সময় এমফাইসেমেটাস চেঞ্জেস কারণে আপনার পালপেবল নাও হতে পারে ঠিক আছে निमोथोरक्स डेलिफिशन আর বাকিগুলোতে যে কোলাপস কনসলিডেশন ক্যাভিটেশন এগুলোতে ডাল পাওয়া যাবে তবে উডি ডাল যদি বলে তাহলে কনসলিডেশনটি মোর মোস্ট লাইকলি ঠিক আছে ফাইব্রোসিসও ডাল পাওয়া যাবে অ্যাজমাতে নরমাল পাওয়া যাবে পিউরাল থিকেনিং ও ডাল পাওয়া যাবে এখন আসেন ভোকাল ফ্রেমিটাস এন্ড রেজোনেন্স তাহলে ভোকাল ফ্রেমিটাস এন্ড রেজোনেন্স এটা শুধু তিনটা ডিজিজে বাড়বে দেখেন কনসলিডেশন ক্যাভিটেশন ফাইব্রো সিসিএফ আমরা একদম থার্ড ইয়ার ফিফথ ইয়ারে নিমোনিক শিখে আসছি সিসিএফ এই তিনটাতে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেস সাউন্ড এবং ভোকাল ফ্রেমিটাস ভোকাল রেজোনেন্স বেড়ে যায় ঠিক আছে चिन्हटे कलम दिए दिए ठीक है आलोचना कर डायटेड प्रिंसिपल मासल causing inspiration by help in inspiration external intercostal muscles <coughs> the diaphragm is innervated by c3 c4 and c5 nerve uh, c5 root value that is phrenic nerve and external intercostal muscle is innervated by intercostal nerve 
কোথেকে অরিজিনেট করে থোরাসিক স্পাইনাল কর্ড থেকে আর এক্সপিরেশন যেটা এটা হচ্ছে লার্জলি প্যাসিভ ড্রিভেন বাই ইলাস্টিক রিকল অফ দ্য লাং তাহলে ইনস্পিরেশন ইজ এ অ্যাকটিভ প্রসিডিউর এন্ড এক্সপিরেশন ইজ এ প্যাসিভ প্রসিডিউর ঠিক আছে এক্সপিরেশন ইজ লার্জলি প্যাসিভ ড্রিভেন বাই ইলাস্টিক রিকল অফ দ্য লাং এইখানে একটা রেসিডেন্সিতে প্রায় আসে এফসিপিএস প্যাটার্ন খুব বেশি দেখা যায় না আমি রেসিডেন্সি স্লাইডগুলোতে দেখাই যে ইনস্পিরেশন তো দুইটা মাসল এক্সপিরেশন যেহেতু প্যাসিভ এখানে তেমন কোনো মাসলের কাজ নেই তবে যদি ফোর্সফুল এক্সপিরেশন হয় তাহলে কিছু মাসল কিন্তু কাজ করে ফোর্সফুল এক্সপিরেশনে রেকটাস অ্যাডমিনিস ল্যাটিসিমাস ডোরসি স্যারাক্টাস পোস্টিরিয়র মাসল এই মাসলগুলো কিন্তু তখন কাজ করে ঠিক আছে সো আমরা এগুলো পরবর্তীতে বেসিক ক্লাস আরও ডিটেলস আলোচনা করবো এখানে জাস্ট একটু ডেভিশনে যতটুকু লিখে আমি ততটুকু শেয়ার করছি আপনাদের সাথে কেমন আপনার লাভের জন্য আমার কোন লাভ নেই আমার লাভ হচ্ছে ডেভিডসনটা আমার অনেক বেশি ঝালাই হচ্ছে অনেক বেশি মাথায় থাকবে আমার সব সময় থাকবে কিন্তু আপনার লাভের জন্য আপনাকে পার্টন পাস করার জন্য এবং আপনার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস এর জন্য ডেভিডসনটা সারা জীবন লাগবে ঠিক আছে পড়ার মধ্যে মজা খুঁজে পড়তে হবে ওকে সো এখানে আমরা একটু খেয়াল করি যে টোটাল এয়ারও আমাদের যে টোটাল আমরা এয়ারও কে আমরা দুইটা ভাগে বিভক্ত করতে পারি একটা কন্ডাক্টিং জন্য রেসপিডের জন্য खेल फिजिओलोजी लांगस Branching respiratory bronchioles and clusters of alveoli. Okay, so what is it? Branching respiratory bronchioles and clusters of alveoli. Let's see. Okay, okay. Here we see the alveoli is very important. The alveolar lining is very important. Alveolar lining is very important. Alveolar are lined with flattened epithelial cells. Type 1 pneumocyte. And a few more keyword are type 2 pneumocyte. What is the question? What is the question? প্রায় দেখা যায় রেসিডেন্সিতে বেশি আসে যে অ্যালভিউলাস অ্যালভিউলাসে কয় ধরনের সেল মূলত পাওয়া যায় দুই ধরনের টাইপ ওয়ান টাইপ টু নিউমোসাইট টাইপ ওয়ান নিউমোসাইট নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি সেভেন পার্সেন্টেজ টাইপ টু নিউমোসাইট থ্রি থেকে ফাইভ পার্সেন্টেজ থ্রি থেকে ফাইভ পার্সেন্ট হওয়া সত্ত্বেও থ্রি থেকে ফাইভ পার্সেন্ট হওয়া সত্ত্বেও টাইপ টু নিউমোসাইট থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস রিলিজ হয় যেটা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে রিলেটেড যেমন সারফেক্টেন্ট রিলিজ হয় টাইপ টু নিউমোসাইট থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা लाइनिंग टेंडेंसि <laughs> 
and type 2 pneumocyte mojar ekta totthyo deya ache je type 2 pneumocyte can divide to reconstitute type 1 pneumocyte after lung injury so type 2 pneumocyte can divide to reconstitute type 1 pneumocyte after lung injury lung injury korar pore lung injury howar pore type 1 pneumocyte gulo jodi deplete hoye jabe injured hoye jay oi guloke reconstitute korar jonno type 2 pneumocyte help korte pare ora shongkhay kom holo onek beshi important okay acha eikhane amra ekta chobi ache ei chobi ta jodi dekhi dekhen टर्मिनल मार्किंग बलाटिंग एनाटमिकल डेडिस्पेस डिजीज कंडिशन मध्यम जी कारण फिजिओलजिकल ड छवि भाग भाग कर उटनलिटी डेफिनेशन फांगशनल रेसिडुअल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम এই জিনিসগুলা পরীক্ষায় এত আসে 
এইটি আমরা এখন মূলত এমআরসিবি এর বই থেকে দেখব যেটা আপনাদের সারা জীবন কাজে লাগবে ঠিক আছে আমরা একটু পাস মেডিসিন থেকে দেখি respiratory physiology lung volumes eta jodi keu na pore jan tahole porikha ekta question miss korte paren eta apnara jara apnader friends ache ba jara mrcp diben mrcp er question gulo jodi dekhen ebong fcps part 1 jara diye ashen tara janen je ei topic ta koto tuki important ekhan theke koto bhabe apnake question ghuriye dite pare so ami ekta shomoy practice korte ami chobi ta dekhe shikha kintu ami joto bar ei chobi ta dekhe porchi toto bari ami mane pray tal gol pakai bolto সো আমি একটা যেটা নর্মালি আমি একদম সিম্পল আপনাদের আমি যেভাবে মনে রাখি আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এক একজন এক একবার মনে রাখতে পারেন সো আমরা প্রথমেই শিখব টাইটাল ভলিউম জিনিসটা কি একটা জিনিস মনে রাখেন আমরা নর্মালি যতটুকু শ্বাস নিচ্ছি যতটুকু শ্বাস ছাড়তেছি এটি হচ্ছে টাইটাল ভলিউম এবং এটা কিন্তু খুবই আসে পরীক্ষায় এর অ্যামাউন্টটা যে ভলিউম ইজ ইন্সপায়ার্ড অর এক্সপায়ার্ড উইথ ইচ ব্রেথ অ্যাট রেস্ট আপনি নর্মাল রেস্টিং কন্ডিশনে বসে আছেন चले गल দেখেন ইন্সপারেটর এই যে আমরা টাইডাল ভলিউম শিখলাম ইন্সপারেটর রিজার্ভ ভলিউম তাহলে কি ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি ইন্সপায়ার্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য নরমাল টাইডাল ইন্সপিরেশন একদম সহজ কথা আপনি নরমালি যতটুকু নিলেন এটা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম এইটা নেওয়ার পরেও যতটুকু আপনি নিতে আরো নিতে পারেন এটা হচ্ছে ইন্সপারেটর রিজার্ভ ভলিউম তাহলে নরমালি আপনি নরমালি রেস্টিং কন্ডিশন যতটুকু নেন এটা হচ্ছে लिटर এটার সাথে যদি আমি নর্মাল যে টাইডাল ভলিউমটা নেই সব তো ইন্সপাইরেশনের মধ্যে এখানে কোনো এক্সপারেশনের ঘটনা আছে কোনো এক্সপারেশনের ঘটনা নাই তাহলে এটাকে বলবো আমরা ইন্সপাইরেটর ক্যাপাসিটি তাহলে ইন্সপাইরেটর রিজার্ভ ভলিউম টাইডাল ভলিউম এগুলো দুইটাই ইন্সপাইরেশনের সাথে রিলেটেড এবং এই দুইটাই আমরা হচ্ছে ইন্সপাইরেটর ক্যাপাসিটি এই দুইটাকে মিলিয়ে বলতে পারি তাহলে নর্মাল টাইডাল ভলিউম কি এই তিনটা ডেফিনেশন ক্লিয়ার আমি একটা একটা যাবো কারণ এই টপিকসটা এত মেসেজ পাই যে ভাই এটা মাথায় থাকে না মনেই থাকে না আশা করি আজকের ক্লাসের পরে থাকবে সো টাইডাল ভলিউম হচ্ছে নর্মালি যতটুকু আমরা নিচ্ছি ছাড়ছি ইন্সপিরেশন ওর এক্সপিরেশনে একদম রেস্টিং কন্ডিশন এটা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম পুরুষের ক্ষেত্রে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল ফিমেলদের ক্ষেত্রে থ্রি ফিফটি এম এল এখন আসেন ইন্সপাইরেটর রিজার্ভ ভলিউম হাইয়েস্ট যতটুকু নিতে পারেন এটা হচ্ছে ইন্সপাইরেটর রিজার্ভ ভলিউম এটার সাথে যদি টাইডাল ভলিউম এক্সট্রা আমি যোগ করে দিই এটার সাথে তো টাইডাল নর্মাল না এটা কিন্তু আমি অঙ্কের অঙ্কের খাতিরে বলতেছি এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি ইন্সপেক্টর ক্যাপাসিটি সো টাইডাল ভলিউম এন্ড ইন্সপেক্টর রিজার্ভ ভলিউম এই দুইটা একসাথে বলবো আমরা ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর ক্যাপাসিটি সো ইন্সপেক্টর রিজার্ভ ভলিউম তাহলে কি ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি ইন্সপায়ার্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য নরমাল টাইডাল ইন্সপিরেশন তাহলে নরমাল যতটুকু রেস্টিং কন্ডিশন নিচ্ছেন এটা নেয়ার পরে আরো যতটুকু হাইয়েস্ট নিতে পারেন এটা হচ্ছে ইন্সপেক্টর রিজার্ভ ভলিউম শেষ এবার আসেন ই আর ভি আপনি নর্মালি ছাড়তে পারেন কতটুকু পাঁচশো এম এল কারণ আমরা টাইডাল ভলিউম সঙ্গেতেই বুঝতে বলছি যে যতটুকু নেই যতটুকু নর্মালি ছাড়ি এটা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম তাহলে যতটুকু ছাড়েন তার চেয়ে বেশি যতটুকু হাইয়েস্ট ছাড়তে পারেন এটি হচ্ছে 
এক্সপার্ট রেজার বললেন তাহলে নিলাম ছাড়লাম আরো যতটুকু ছাড়তে পারেন এটা হচ্ছে এক্সপার্ট রেজার বললেন তাহলে দেখেন নিতে পারি আমরা অনেক বেশি কিন্তু ছাড়তে কিন্তু এত ইফোর্ট দিয়ে ছাড়তে পারি না কারণ দিস ইজ এ প্যাসিভ প্রসেস এই জন্য এটা হচ্ছে অনলি সাতশো পঞ্চাশ এম এল পাঁচশো এম এল এর পরে হাইস্ট আপনি আড়াইশো এম এল ছাড়তে পারবেন ঠিক আছে আর ইন্সপাইটারি নিতে পারতেছেন অনেক বেশি দেখেন পাঁচশো থেকে দুই থেকে তিন লিটার হয়ে গেছে ক্লিয়ার সো এক্সপার্টের রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি এক্সপার্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য নর্মাল টাইডেল এক্সপ্রেশন ওকে তাহলে টাইডেল ভলিউম শেষ ইন্সপাইটার রিজার্ভ ভলিউম শেষ এক্সপার্টের রিজার্ভ ভলিউম শেষ এবার আসেন রেসিডুয়াল ভলিউম সো রেসিডিউ মানেই তো আমরা এই যে বললাম যে রেসিডিউ মানে কি অবশিষ্ট যা থাকে রেসিডুয়াল মানে কি সব কিছু ছায়রা দিয়ে যা থাকে আপনাকে বললো যে তুই কি পাইলি যে হ্যাঁ এই ওকে দিয়ে ওকে দিয়ে ওকে ভাগ ভাগ করে দিয়ে তোর কি থাকলো আপনার যেটা থাকলো এটা হচ্ছে রেসিডিউ সো আপনি এখানে যেহেতু ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন আমরা পড়তেছি ইন্সপিরেশন নিলে তার রেসিডিউ থাকবে না ইন্সপিরেশন আপনি নিচ্ছেন তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউম এক্সপিরেশনের সাথে রিলেটেড তাহলে ম্যাক্সিমাম এয়ার এক্সপায়ার করার পরে ছাড়ার পরে আপনার যতটুকু থাকে সো আমাদের লাংস তো আল্লাহ একশো এম এল দুইশো এম এল থাকার জন্য দেয় আমাদের লাংস কিন্তু অনেক বড় একটা অর্গেন সো নর্মালি ম্যাক্সিমাম আপনি ছাড়তে পারেন সাতশো পঞ্চাশ এম এল সাতশো পঞ্চাশ এম এল ছাড়ার পরেও আপনি কিন্তু এক বারোশো এম এল আপনার বডিতে লাংসে এমনি বাতাস থেকে যায় এটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভলিউম সো ভলিউম অফ এয়ার রিমেনিং আফটার ম্যাক্সিমাল এক্সপিরেশন ম্যাক্সিমাল এক্সপিরেশন করার পরে যতটুকু থাকে ওইটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভলিউম এটা ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু এই রেসিডুয়াল ভলিউম বেড়ে যায় সো শুধু বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনি চিন্তা করেন আপনার অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজ আছে যেমন অ্যাজমা আছে সিউপিডি আছে परीक्षा अंक आकार সো মনে রাখবেন রেসিডুয়াল ভলিউম ইকুয়াল টু ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি মানে এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম তাহলে দেখেন সবগুলোতে আর আছে তাই না ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম আমি যেভাবে মনে রাখি যে রেসিডুয়াল ভলিউম এ এফ আর সি আর বি এফ ই পাশাপাশি থাকবে এফ ই আর মাঝখানে রেসিডুয়াল থাকবে তো ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি মাইনাস এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম কে যদি বাগ দুটো থেকে ভিউ দেন তাহলে কিন্তু আপনার রেসিডুয়াল ভলিউম আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে এখন আসেন আমরা টাইডাল ভলিউম ক্লিয়ার ইন্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম ক্লিয়ার এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম ক্লিয়ার রেসিডুয়াল ভলিউম আমাদের ক্লিয়ার এখন আসেন রেসিডুয়াল ভলিউম যে আমরা একটা জিনিস পাইলাম ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি এটা কি জিনিস এটা ডেফিনেশনে তাহলে শিখতে হবে সো ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি ইস দ্য ভলিউম ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড এক্সপার্টারি পজিশন ভলিউম ইন দ্য লাংস একই জিনিস কিন্তু রেসিডুয়াল ভলিউম আমরা বলছি কি যে ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার ছাড়ার পরে যতটুকু থাকতে সেটি রেসিডুয়াল ভলিউম ঠিক কিনা আর ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি এটা তাহলে কি ভলিউম অফ এয়ার দ্য ভলিউম ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড এক্সপার্টারি পজিশন চিন্তা করেন এন্ড এক্সপার্টারি পজিশন তাহলে এক্সপার্টারি রিজার্ভ ভলিউম ছিল এক্সপার্টারি রিজার্ভ ভলিউম ডেফিনেশন আমরা পড়েছিলাম যে নর্মাল টাইডাল এক্সপ্রেশনের পরে আপনি যতটুকু ছাড়তে পারেন ওইটা ছিল এক্সপার্টের রিজার্ভ ভলিউম ওইটা আর রেসিডুয়াল ভলিউম আপনি যদি যোগ করেন এটা হচ্ছে ফাংশন রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি সো আমি সহজে যেটা বুদ্ধি করে মনে রাখি যে আপনি এই সূত্রটা যদি মনে রাখেন যে রেসিডুয়াল ভলিউম ইকুয়াল টু এফ আর সি মাইনাস ইআর বি এখান থেকে আপনি ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটির অঙ্ক করেন এফ আর সি ইকুয়াল টু রেসিডুয়াল ভলিউম ইআর বিটা এই পাশে পাঠাই দেন তো ইআর বি প্লাস রেসিডুয়াল ভলিউম ক্লিয়ার সো নর্মাল আমরা আল্লাহ আমাদের যতটুকু বাতাস নর্মালি আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়ার নর্মালি সারার পরে যতটুকু থাকে একটা রেসিডুয়াল ভলিউম এইটার পরে আমরা এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম যেটা এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এর দ্যাট ক্যান বি এক্সপার্ট আপনি আরো যতটুকু ছাড়তে পারেন যে সাতশো পঞ্চাশ এম এল ঠিক আছে এটা এইটা হচ্ছে আপনার এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম সো এই এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউমের সাথে যখন রেসিডুয়াল ভলিউম আপনি যোগ করবেন এটাই হচ্ছে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি সো দ্য ভলিউম অফ এয়ার ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য এক্সপার্ট রিজার্ভ মনে রাখবেন সবসময় ক্যাপাসিটি যখন শব্দটা আসবে তখন কিছু যোগ হবে যেমন ইন্সপারেটরি ক্যাপাসিটিতে টাইডাল ভলিউমের সাথে ইন্সপারেটর রিজার্ভ ভলিউম যোগ হয়েছে সো ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি মানে আপনার রেসিডুয়াল তো আছে নর্মাল তারপরও আপনার এক্সপার্টের রিজার্ভ ভলিউম যদি আপনি অ্যাড করেন সেটা হচ্ছে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি ওকে এবার আসেন ভ
সবচেয়ে বেশি এটাই পাঁচ লিটার ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট ক্যান বি এক্সপায়ার্ড আফটার ম্যাক্সিমাল ইন্সপিরেশন তাহলে ম্যাক্সিমাম ইন্সপিরেশন করে ম্যাক্সিমাল যতটুকু ছাড়তে পারেন তাহলে এখানে ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন ভাইস ভার্স হয়ে গেল ম্যাক্সিমাল যতটুকু ইন্সপায়ার করার পরে ম্যাক্সিমাল যতটুকু ছাড়তে পারেন এটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি তো এটা হচ্ছে পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে সাড়ে চার হাজার এমএল ফিমেলের ক্ষেত্রে সাড়ে তিন হাজার এমএল এবং এটা বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমে যায় ভাইটাল ক্যাপাসিটি সো ভাইটাল ক্যাপাসিটি ইকুয়াল টু ইন্সপার্টার ক্যাপাসিটি যতটুকু নিচ্ছি হাইয়েস্ট যতটুকু ছাড়ছি দ্যাট ইস এক্সপার্টার ইজার ভলিউম এই দুইটার কম্বিনেশন হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি ঠিক আছে খুব ইজি আচ্ছা এখন আসেন টোটাল লাং ক্যাপাসিটি হচ্ছে এই ভাইটাল ক্যাপাসিটির সাথে যদি রেসিডুয়াল ভলিউম যোগ করে দিই তো হচ্ছে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ক্লিয়ার আচ্ছা ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস এটা ওরা এখানে সূত্র আকারে দিয়েছে যে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস ইকুয়াল টু টাইডাল ভলিউম ইন্টু বাসলুষের কার্বন ডাই অক্সাইড মাইনাস এটা দরকার নেই এটা আমাদের আসলে দরকার নেই যে এক্সপার্ট এয়ার কার্বন ডাই অক্সাইড ডিভাইড বাই পিএসিও টু এটা দরকার নেই এটা এমআরসিপি পরীক্ষার জন্য দরকার সো আমাদের এইটুক পর্যন্ত বললে হবে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন যে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ভাইটাল ক্যাপাসিটি ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি রেসিডুয়াল ভলিউম এক্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম ইন্সপার্ট রিজার্ভ ভলিউম টাইডাল ভলিউম প্রয়োজনে বারবার শোনেন কিন্তু একবার যদি বুঝে নেন আর কিচ্ছু লাগবে না পরীক্ষা হলে পারবেন আপনি ক্লিয়ার আমাদের কিন্তু এই লাং মেকানিক্স আমরা ছিলাম তাই না সো লাং মেকানিক্স এর ডেফিনেশন মোটামুটি আমাদের শেষ হয়ে গেল এই ডেফিনেশন থেকে আমাদের তেমন কিছু লাগবে না মোটামুটি হয়ে গেল এইখানে আমরা একটা জিনিস এখান থেকে তেমন কোনো কোয়েশ্চেন আর আসবে না এইখানে আমরা রেসিডেন্সিতে এই লাইন গুলো পড়াই যে উইদিন দ্য লাং দ্য ওয়েট অফ দ্য টিস্যু কম্প্রেসেস দ্য ডিপেন্ডেন্ট রিজন অ্যান্ড ডিস্টেন্স দ্য আপার মোস্ট পার্ট লাং এর ভিতরে যে ঘটনাটা ঘটে যে লাং টিস্যুর ওয়েটের কারণে ডিপেন্ডেন্ট রেজিয়নটা কম্প্রেসেস হয় ঠিক আছে অ্যান্ড ডিস্টেন্স আপার মোস্ট পার্ট উপরের পার্টটা ফোলা থাকে সো এ গ্রেটার পোর্শন অফ এন ইনহেল ব্রেথ পাসেস টু দ্য বেজাল রেজিয়ন্স হুইচ অলসো রিসিভ দ্য গ্রেটেস্ট ব্লাড ফ্লো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ গ্র্যাভিটি ঠিক আছে তাহলে বেজাল রেজিয়নে আপনার দেখেন ব্লাড ফ্লো বেশি এয়ার ফ্লো বেশি ইনহেল যে নিচ্ছেন বেশি যাচ্ছে কোথায় বেজাল রেজিয়নে তাহলে বেজাল রিজিয়নে ব্লাড ফ্লো আর গ্র্যাভিটির কারণে ব্লাডও সেখানে বেশি যাচ্ছে সো ব্লাড ফ্লো বেশি বেজাল এয়ার ফ্লো বেশি কোথায় বলেন লাংস এর বেজাল রেজিয়নে কেন একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটির কারণে একটা ওয়েট অফ দ্য লাংস লাংস টিস্যু ডিপেন্ডেন্ট রেজিয়নে ওজন যে জিনিসটা যত বেশি ওজন সেটা তো নিচের দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক কিনা ঠিক আছে তো আমরা পার্থক্য দেখাই আমি জাস্ট একটু রেসিডেন্সি একটা স্লাইড দেখাই যদিও এটা এখন আপনাদেরকে দেখানো উচিত না কিন্তু না দেখাও পারছি না একটা জিনিস দেখাই একটু আপনারা খেয়াল করেন একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন এই যে এই ছবিটা দেখানোর জন্য আমি আপনাদের সাথে আসা যে দিস ইজ অ্যাপেক্স এন্ড বেইস সো এটি আমি এতক্ষণ বলছিলাম যে লাংসের যদি আপনি বেজে খেয়াল করেন বেজে হচ্ছে দেখেন ওয়েট অফ এই যে এইখানে কিন্তু দেখেন অ্যালভিলাস গুলা লার্জার বেজের দিকে অ্যালভিলাস গুলা স্মলার এবং ওরা বলছে ডেভিডসন বলেছে যে ওয়েট অফ দ্য লাংস টিস্যু কম্প্রেসেস ডাউনওয়ার্ডস এই জন্য এখানে এয়ার ফ্লো অনেক বেশি আর ডিপেন্ডেন্ট রেজিয়ন এবং হচ্ছে গ্র্যাভিটির কারণে নিচে ব্লাড ফ্লো বেশি ঠিক কি না সো এয়ার ফ্লো মিনস ভেন্টিলেশন and blood flow means perfusion so lungs are basal region e ventilation perfusion dui tai beshi ventilation perfusion lungs are basal region e dui tai beshi kintu apni arekta jinish dekhai ha ap ei parthokko ta khyal koren tahole ekdom simple apex and basal parthokko sara jibon mone thakbe ha tahole dekhen amra ei chobi dekhe ki shiklam upore alveolus er size gula boro niche alveolus er size gula choto 
এখানে খেয়াল করেন তাহলে ব্লাড ফ্লো কোথায় বেশি বেজে বেশি বুঝে যাচ্ছে স্লাইড তাহলে ব্লাড ফ্লো ব্লাড ফ্লো কোথায় বেশি ব্লাড ফ্লো হচ্ছে বেজে বেশি কেন ব্লাড ফ্লো বেশি ব্লাড ফ্লো মিনস পারফিউশন কারণ ডিউ টু গ্র্যাভিটি ডেভিড সোনে লিখলাম আমরা দেখলাম এবং লাং টিসুগুলা নিচের দিকে কম্প্রেস করে বেশি ভেন্টিলেশন কোথায় বেশি বেজের দিকে বেশি কথা বুঝে নিয়েন কিন্তু হ্যাঁ তো ভেন্টিলেশন বেজে হায়ার ক্লিয়ার আচ্ছা এই বেজে ব্লাড ফ্লো পারফিউশন ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেশন কে ভি বলা হয় পারফিউশন কে কি বলা হয় দুইটা বেশি হওয়া সত্ত্বেও দুইটাই বেশি বেজে কিন্তু এই দুইটার মধ্যে আবার পারফিউশনটা বেশি ক্লিয়ার সো বেজে ভিও বেশি কিউও বেশি এই দুইটার মধ্যে আবার ভেন্টিলেশন ইজ কি পারফিউশন ইজ গ্রেটার দেন ভেন্টিলেশন আর অ্যাপেক্স এ যত উপরের দিকে উঠব উপরের দিকে উঠব ডিউ টু লার্জ অ্যালভিউলার সাইজ ভেন্টিলেশন ইজ গ্রেটার দেন পারফিউশন ক্লিয়ার অ্যাপেক্স এ ভেন্টিলেশন পারফিউশন দুইটাই কম এই দুইটার মধ্যে এই দুইটা কমের মধ্যে আবার পারফিউশনের চেয়ে ভেন্টিলেশন বেশি সো এই তুলনাটা হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে এই তুলনাটা হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে মানে এটা বেশির মধ্যে কোনটা বেশি কমের মধ্যে কোনটা বেশি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আপনি আপনি এবার চিন্তা করেন আপনি এবার চিন্তা করেন যে ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও যদি চিন্তা করেন ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও ভি ডেড বাই কিউ তাহলে যেহেতু অ্যাপেক্স এ ভি বেশি পারফিউশনের তুলনায় তাহলে রেশিও বেশি হবে কারণ ভি তো উপরে আর ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও যেহেতু এখানে মনে করেন ভেন্টিলেশন পাঁচ আর পারফিউশন তো অনেক বেশি পারফিউশন দশ তাহলে এটা তো রেশিও যদি করেন হাফ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ সো এটা কি ভেন্টিলেশন পারফিউশন রেশিও লোয়েস্ট অ্যাপেক্স এর তুলনায় সো বেজে কিন্তু রেশিও লোয়েস্ট ক্লিয়ার আচ্ছা অ্যালভিলো এগুলো বড় থাকার কারণে এবং পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন এখানে দেখেন পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন আপার পার্ট অফ দ্য অ্যাপেক্স থেকে ব্লাডে অত বেশি ডিফিউজ হতে পারে না এই জন্য পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন এখানে বেশি এই জন্য অ্যাপেক্স এ টিবি হয় বেশি ওকে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড সব সময় আপনি অক্সিজেনের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলেশন ভাইস ভার্সা সো যেখানে অ্যাপেক্স এ যদি পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন বেশি হয় পার্শিয়াল প্রেশার কার্বন ডাইঅক্সাইড লোয়ার হবে বেজে যদি লোয়ার হয় বেজে রিভার্স ঘটনা লোয়ার হলে পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন লোয়ার হলে পার্শিয়াল প্রেশার কার্বন ডাইঅক্সাইড हायर হবে ক্লিয়ার তাহলে এই দুইটা জিনিস পরীক্ষায় আসে যদি পড়িয়েছি আমি <laughs> মূলত এই যে 
sense kunta pH of the cerebrospinal fluid. pH of the cerebrospinal fluid among rise in arterial PCO to the indirectly. Our carotid body sense hypoxemia but are mainly activated by arterial partial pressure of oxygen values below 8 kilopascal. Okay. So they are also sensitized to hypoxia and raised artery, arterial PCO2. So carotid body muloto, jokon partial pressure of oxygen artery niche ni majai, tokon stimulated. Clear? It again the porikha single vest, kubi kubi porikha, immersi with a quiet barasche, the name of the bullam, j carotid body abum, central camera receptor, central camera receptor in the bull corazon, pH. Jokon comes away, that means acidosis develop for with often central chemistry uh, muloto stimulated away are hypoxia among hypercapnia the muloto carotid bodies stimulated away. So a can a duta point to say a duta point a duta canonic to talk on breathless and sure. It's an archi, one of the one egg bishop no mathai mechanical load the other ozone the other topon depend up me to heartly up no shashu. So muscle is spindle in the respiratory muscle sense changes in the mechanical load. So, after respiratory muscle and muscle spindle growth of hyperestimate. So, breathing control is the muscle spindle are related. So, you put it cash, which of the following factors are associated with control of breathing? The central camera receptor, carotid bodies, mechanical load, shop gully put it in option which will be true. Vagal sensory fiber in the lung may be stimulated by stretch, by inhaled toxins, or by disease process in the interstitial. The interstitial disease or toxin ingestion or carone. Jara Shanto occupational history thake. Shugular ketra the bare, but J Shokul Ketre lung fibrosis where the Keshokul Ketre, a uh upner as a lung stretching in Madhume, bagal fiber gula uh, is uh, stimulated when I mean, a uh, sense by clear. Another cause of chip control of breathing is associated cortical and limbic influence. The cortical of volitional and limbic of emotional psychogenic hyperventilation of Narapur is in then. So limbic system jokhon hyper stimulated hobe, tokhon kintu ba amader brain er cortex jokhon stimulated hobe, alo cortical and limbic influences can override the autonomic control of breathing. So it a do it also psychogenic hyperventilation is associated. So these are the factors associated with control of breathing. Okay, I mean ever since we both take actor use dekhai jeta pray puri khayashe. A can take a topic to the respiratory physiology control. It to a game for chillum just says so control of respiration central regulatory center, central and peripheral camera receptor, pulmonary receptor. A can a theta the case or the central regulatory center, kikia, medullary respiratory center, apneustic center, lower concept was it of the purikash anatomy question. Apneustic center, I'm a new text center upper pons. It is the chobina the can. It up another Ganonga Chobina the click into Kokunoi Parvana. I mean, to the Chobita up the Dakano Chestagori, to the hand. Again, a Chobita the hand. Respiratory center, Chobita the Calcore. Respiratory center. A Chobita, it again on a Chobi. H hobite motor muloto could be important again. Etoche upper pons, pneumotexic center. Etoche lower pons, apneustic center. And etoche ventral respiratory group of neuron. Take a check. Ventral portion of the medal of the thicket. And etoche dorsal respiratory group of neuron. Eta dorsal group of respiratory dorsal portion of the medal of the thicket. So dorsal respiratory group, it this is the prime center from inspiration. So I can think of muloto. This is the prime center, primary center for inspiration. Our ventral respiratory group, Eroche expression, inspiration, do it a good temper. I will monarch the pneumotexis center, apnesis center, Erak into the hand limit inspiration. Give up a gene inhibit, inhibitory stimulation. Okay. So it make them gross thin the cotabolum, up another Johanami basic class eight details, tinta charter in the Havo, up another conception are clear with the way. Okay. So you have Chama Motomoti, I mean chapter center, location Gulajetam with the Kachilam, immersive pass medicine, both take a genomic and take a bolum. So, it is the central regulatory center, medulla, medullary respiratory center, medulla, dorsal, and ventral medulla, the dorsal respiratory group of neuron, and ventral, the ventral respiratory group of neuron. So, dorsal respiratory group of neuron inspiration should be related, and ventral respiratory group of neuron 
मार्क कर Central camera receptor raised hydrogen and ECF stimulate respiration. So central camera receptor कौन stimulate होता है? A factor type. ये टाइप single vessel से raised hydrogen है ना? अमी division देखे देखा लाम कि low pH. So low pH माने कि raised hydrogen है. So acidosis and peripheral that is carotid and aortic bodies. Peripheral camera receptor कौन stimulate होता है? Respond to raised PCO2, hydrogen है ना? Lesser extent PO2 माने मूलो तो hypercapnia ना acidosis साथ है hypoxia. কিন্তু ডেভিডসনে যেটা লিখেছে ডেভিডসনে যেটা লিখেছে ডেভিডসন টা আমরা যদি খেয়াল করি যে ক্যারোটিড যেটা পেরিফেরাল এটা সেন্স হাইপোক্সেমিয়া বাট আর মেইনলি অ্যাক্টিভেটেড বাই আর্টেরিয়াল পিও2 ভ্যালুস বিলো 8 কিলো পাসকেল দ্যাট मींस ওরা হাইপোক্সিয়াটা কি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা ওই দুইটাই জেনে রাখব আমাদের পরীক্ষার জন্য দুইটাই লাগবে আর আর যেটা পালমোনারি রিসেপ্টর এটা দেখেন এখানে বলেছে যে স্ট্রেচ রিসেপ্টর পালমোনারি এটা ডেভিডসনও আছে Lung distension causes slowing of respiratory rate. Lung, both the other distance of the respiratory rate, that's what we call it. It is called herring bro reflex. Among ear tendon receptor leading to bronchoconstriction, juxta capillary receptor is stimulated by stretching of the microvasculature. So pulmonary receptor, stretch receptor, ear tendon receptor, juxta capillary receptor, show be as. Among one or two pulmonary circulation at a peculiar risk into the hypoxia, hypercapnia, acidosis. It is called pulmonary vessel constriction. Part. Show be as. If you have hypoxia, then you have vessel dilatation. But except pulmonary circulation eta kintu sb te fcbs pattern amra jokhon fcbs pattern pore gechi tokhon esche eta shotoro to esche pray ashe thik ache tinta jinish hypoxia hypercapnia acidosis ei tinta jinish pulmonary circulation er upor effect ki je de causes pulmonary vessel constriction thik ache so ei hocche amar respiratory physiology control khub important कार्बनडाइक्साइड bronchi helping to maintain good regional matching in ventilation and perfusion so it is a peculiarities the hypoxia constrict pulmonary arteries thik ache in normally kintu onnanno blood vessel er upor hypoxia role ache vessel dilatation ar ekhane hocche constriction it is a peculiarities pulmonary circulation and another peculiarities this is a low pressure system this is a low pressure system amader normal blood pressure koto systolic amader normal systolic blood pressure hocche 120 120 to 40 120 to comra 30 कौन Pulmonary hypertension कौन है जब अपन vessels are destroyed by emphysema, obstructed by thrombus, involved in interstitial inflammation or thickened by pulmonary vascular disease। एक है ना किचु pulmonary hypertension का cause just एक तो mark कर दिलाम पर वो तो हमरा आरो details पावो, पर वो तो हमरा आरो details पावो, ठीक है ना? Now let's see, हमरा गोतो class से immunology बा हमने जब अपन immunology class कोरे थी, immunology class अपने दर के शॉप शॉप में बोले था कि परीक्षारोलोजी क्लस ठीक ना जो धूलावाली नाक हेयर 
যে সিলিয়া আছে এগুলো কিন্তু প্রাইমারি প্রোটেকশন দেয় ইমিডিয়েট প্রোটেকশন দেয় সো এগুলো কি আসবে আপার এয়ার ওয়ে ডিফেন্সের মধ্যে চলে আসবে এগুলো হচ্ছে ইনেট ইমিউনিটির আর্ম ইনেট ইমিউনিটির পার্ট সো লেটস সি যে আপার এয়ার ডিফেন্স এরা কারা দেখেন এইখানে ন্যাজাল হেয়ার ডিউরিং <laughs> ডিফেন্স তিনটা জিনিস দিচ্ছে নেজাল হেয়ার সিলিয়া অ্যান্ড ল্যারিংস ঠিক আছে আপনার ডিভিশনের প্রত্যেক লাইনের উপরে দরকার আছে কিচ্ছু নেই শুধু এই তিনটা ওয়ার্ড জানলেই হয় এবার আসেন পরীক্ষা যদি আসে লোয়ার এয়ার ওয়ে ডিফেন্স কারা দিচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে একটা হচ্ছে এয়ার ওয়ে মিউকাস অ্যান্ড মিউকোসিলিয়ারি স্কেলেটর তাহলে যখনই আপনি কোনো ফরেন পার্টিকেল ইনহেল করবেন এই এয়ার ওয়ে মিউকাস অ্যান্ড মিউকোসিলিয়ারি স্কেলেটরের মাধ্যমে প্রোটেকশন পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে কিছু কথাবার্তা ভেগ কথাবার্তা লিখছে এটা আমরা সবাই জানি যে সিগারেট স্মোকিং ইনক্রিজেস মিউকাস সিক্রেশন বাট রিডিউসেস মিউকোসিলিটি ক্লিয়ারেন্স অ্যান্ড প্রিডিসপোজ টু লোয়ার স্পিড ইনফেকশন তো যে যত বেশি সিগারেট স্মোক করবে তার মিউকোসিলিটি ক্লিয়ারেন্স তত কম হবে ইনফেকশন তত বেশি হবে এটাই এখানে বলেছে এবং এই যে যদি কারো এরকম ক্রনিক স্মোকিং এর কারণে মিউকোসিলিটি ট্রান্সপোর্টটা ডিফেক্টিভ হয়ে যায় সো এর প্রভাবে কিছু ডিজিজের উৎপত্তি হতে পারে ঠিক মতো কাজ না করতে পারে সিলিয়ারি ডিসফাংশন সিনড্রোম সো হু আর দে তারা কারা একটা হচ্ছে কার্টাজেনার সিনড্রোম একটা হচ্ছে ইয়াং সিনড্রোম একটা হচ্ছে সিলিয়ারি ডিসমোটিলিটি সিনড্রোম সো পরীক্ষা যদি আসে ফলোইং এর দ্য Following results from defective mucociliary transport. So, we have three diseases. Cartagenar syndrome, Young syndrome, and ciliary dysmotility syndrome, which are characterized by repeated sinopulmonary infection and bronchitis. So, we have a feature of the feature of sinopulmonary infection, barber, recurrent uh, uh, upper respiratory infection, and bronchitis is the patient present. Clear? So, we have a lower airway defense. Kara. এই লোয়ার এয়ার ডিফেন্স গুলো দেখার পরপরই আমরা হচ্ছে কারণ পরীক্ষায় কার্টাজেনার সিনড্রোম সম্পর্কে প্রায় কোয়েশ্চেন থাকে সো লোয়ার এয়ার ডিফেন্স আর কারা কারা আছে এইখানে একটু দেখেন যে এয়ার ওয়ে সিকুয়েশন কন্টেন্ট মেনি অ্যান্টিমাইক্রোবেল পেপটেড সাচেস ডিফেন্স ইন ইমিউনোগ্লোবিলিন এ লাইসোজেন সো দে আর দ্য ইনেট আর্ম অফ লোয়ার এয়ার ডিফেন্স অ্যান্টি প্রোটিনেজেস অ্যান্ড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি প্রোটিনেজেস অ্যান্ড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপর দেখেন মেনি আসিস্ট উইথ অপশনাইজেশন অ্যান্ড কিলিং অফ ব্যাকটেরিয়া এই জিনিসগুলো অপশনাইজেশন কিলিং অফ ব্যাকটেরিয়ার সাথে ব্যাকটেরিয়া বা ক্লিয়ারেন্স ফ্যাকোসাইটোসিস এর সাথে রিলেটেড ইন পার্টিকুলারলি আমরা যদি আলফোন অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি একটা ডিজিজ পাওয়া যায় সো আলফোন অ্যান্টিট্রিপসিন এই প্রোটিনটার কাজ কি রেগুলেট নিউট্রোফিল ইলাস্টেস অ্যান্ড ডেফিসিয়েন্সি অফ দিস মে বি অ্যাসোসিয়েট উইথ প্রিমিয়োচুর অ্যাম্পেসিমা ঠিক আছে সো আলফোন অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্স আলফোন অ্যান্টিট্রিপসিন সব সময় নিউট্রোফিল ইলাস্টেসকে ইলাস্টেসকে डेविडसन গুছায় খুটায় পড়তে হবে নাহলে কিন্তু প্রবলেম ঠিক আছে সো আমরা ফাইনালি বলতে পারি যে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি স্পেসিফিসিটি অফ দ্য রেসপন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ মেমোরি সো এতক্ষণ আমরা যা বলবো সিনিয়ট ইমিউনিটি আর রেসপিরেটরি সিস্টেমের অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি দিবে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অফ টি অ্যান্ড বিলিমফোসাইট টি অ্যান্ড বিলিমফোসাইট টি সার অ্যান্ড বিসেল দিবে সো আমরা এখান থেকে এখন দুইটা জিনিস দেখবো আলফোনেটিভ সিন ডেফিসিয়েন্সি এবং কার্টাজেনার সিনড্রোম 
So let's see from MRC PIPAS medicine book. So this is Cartagena syndrome. Amra the Cartagena syndrome also known as primary ciliary dyskinesia. described frequently occurs in examination due to association with dextrocardia. Tale a Cartagena syndrome erect important feature to dextrocardia. Tale dextrocardia bujanto normal heart J jagat are ulta said. So apniki. Normal apex bit jay khan ekhani ishto dhudu lai heart sound paven paven na tole quiet heart sound. Abang small volume complex paven lateral lead kula te jayetho heart ulta. Ehi dhuita finding dhu kuri ke prochur ashe quiet heart sound is small volume complex in the lateral lead. Thikha chhe ehi dhuita indicate kore the patient may have dextrocardia. Abang underlying pathology cartogenesis syndrome hote pade. So pathogenesis ki cartogenesis syndrome dining arm defect results in immortal cilia. Eta aro bhitar uh, kotha batra. MRCP Tashe, dining arm defect results in immortal cilia. Feature glow the calculator and the dextrocardial complete situs inverses amrezani, the situs inverses mana, visceral glow ulta dikatake, among bronchiectasis, recurrence and is a division of a page, a bronchiectasis and recurrence in the situs. Shathejo the patient with dextrocardia and subfertility, take, tahole, cartogenic syndrome bulbamra. So, subfertility remove them repub, secondary, can have subfertility? Secondary diminished sperm motility and defective cell reaction in the fallopian tubes. Tale apni chinta koren. Gametogenesis, gamete formation over the no. Sperm and ovum extra the thakar the no. Sperm ke to apnar igula fertilization hoy kotha hai. Endometrium, thik hai na. So ekhan na jodi fallopian tube to cilia thake. Oita jodi apnar patient er jodi fallopian tube cilia jodi thik moto kaj na kore, tale ovum ke ekhan na jabe, jabe na. So secondary to diminish sperm motility and defective cilia reaction in the fallopian tubes. A current is subfertility development. So kuno patient er, the lamra evil bulti body, dextrocardia plus bronchitis plus recurrent sinusitis plus subfertility equal to cartagena syndrome. Clear? So uh, ami apna the shabai ke akonik to comment kurtu bulbo, a chakta genish jog diye equal to ligben cartagena syndrome. Erokumatsko respiratory system amra, love green syndrome. Uh, heat fruit syndrome, onic blood syndrome, a porbo. So, ek to please, jara akon live action, ek to lichen, dextrocardia plus bronchiectasis plus recurrent sinusitis plus subfertility equal to cartogenic syndrome. I am checking, okay. Just a minute, I am check kori mobile karakara lichen. I am ek to lichi, ha. Dekchi, je apnara kara lichen, please ek to continue kore, ek to comment kore, ta hole mota moti amra bujhte parbo je apnara jara live e achen amar class gula enjoy korchen. No comment yet. Please comment. Kokhon amra kara jener syndrome bolbo, chatta jinish bolechi, please comment kore. Okay, I mean, comment below. Patsy Mamul Islam Ronnie Valley Kitchen. Fine, thank you so much. Bushra Sanya Pulikatin, Dextrocardia, Bronchic Disease, Recurrence, and Subfertility Cartogenic Syndrome. Very good. 
মুসাফির ফাইম লিখেছেন ডেক্সটো গার্ডিয়া অরিকান সেনোসাইটিস ব্রঙ্কিটিস অফ রিকার্ডিনাস এস এম হাসান লিখেছেন পারজনা মৌসুমিয়া মৌটুশিয়া পো লিখেছেন ভেরি গুড ডক্টর এম ডি খোরশেদ আলম লিখেছেন দেওয়ান সাবরিনা পো লিখেছেন আবু নিয়াজ এম ডি শাহিনুল ভাই লিখেছেন থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ Okay. Now let's see alpha 1 antitrypsin deficiency. Another boom boom topic. Alpha 1 antitrypsin deficiency. Kubi kubi important jeta kitu aga vibol chila maapna this. Alpha 1 antitrypsin deficiency. This is a common inherited condition. Among this is a autosomal recessive disorder. Ekhane main pathophysiology ki lack of protease inhibitor. normally produced by the liver so protease inhibitor lacking so the role of alpha 1 antitrypsin is to protect age alpha 1 antitrypsin eta kintu debitson e likha chilo je eta protect eta kaaj ki protect cells from enzymes such as neutrophil elastase so ami apnader ki ektu agei bollam je neutrophil elastase eta ekta biddhongshi enzyme neutrophil elastase ki enzyme eta ekta biddhongshi enzyme ei enzyme ta kintu liver क्रनिकारे জেনেটিক জিন আমরা খেয়াল করি লোকেটেড অন ক্রোমোজোম 14 এন্ড ইনহেরিটেড অটোজোমাল রিসেসিভ অথবা কোডোমিনেন্ট ফ্যাশন বলতে পারেন কোডোমিনেন্ট বলা হয়েছে এ ট্রাস্টেড সোর্স আর স্প্লিট অন হুইচ ইজ মোর অ্যাকুরেট ডেসক্রিপশন সো কোন কোন জায়গায় কোডোমিনেন্ট বলেছে এটা নিয়ে আমাদের হেডেক দরকার নেই দুইটি মন মনে রাখবো এবং এটা প্রিভিয়াস এমআরস বি ডায়েটও কিন্তু আসছে এবং এখানে দেখেন যে আলফা নাইট্রিপসিন এর কিছু অ্যালিলিক কনফিগারেশন দেয়া আছে যে এম ফর নরমাল এম যদি থাকে নরমাল এস ফর স্লো এন্ড জেড ফর ভেরি স্লো তাহলে যদি কোন পেশেন্টের পি আই যে প্রোটিয়াস ইন ইউটার ডাবল জেড ভ্যারাইটি থাকে তাহলে এটা ইন্ডিকেট করবে ভেরি স্লো ডিজিজ দ্যাট মিন্স আলফা অ্যান্টিটিপসিন অনেক বেশি ডেফিসিয়েন্ট মানে 90% ডেফিসিয়েন্ট 10% নরমাল আন ফর আলফা অ্যান্টিটিপসিন সিরামে প্রেজেন্ট সো সবচেয়ে সিভিয়ার কন্ডিশন হচ্ছে হোমোজাইগাস পি আই ডাবল জেড এবং পি আই ডাবল এস এস ফর স্লো चिपारे So patient who manifests disease usually have PI double Z genotype. Among lungs, it's all like you. I am telling you, alpha one antitrypsin deficiency is quite organ. Who thinks about it? Do it a lungs and liver. Lungs is what? Pan acinar emphysema and most marked in the cone lobe, lower lobes. A liver is cirrhosis and hepatocellular carcinoma in adult, polycystis in children. Protected lines are up to my thought. So, you can identify what kind of disease it is. Alpha one antitrypsin concentration to see. Compound. Among its parametric level. obstructive picture problem so this is also obstructive lung disease so manage kobe kibhabe jehetu eta smoking er karone muloto hoy no smoking supportive therapy bronchodilator ebong physiotherapy dite paren ebong intravenous alpha antitrypsin that is protein concentration apni dite paren thik ache jehetu eta deficiency eta apni dite paren finally surgery that is lung volume reduction surgery lung transplant so specific chikitsa hocche lung volume reduction surgery joto tuku emphysematous change hoye geche oto tuku kete fele den এবং এটা প্রিভিয়াস এমআরসি বি ডায়াটে কিন্তু আসছে তো সার্জারি হচ্ছে লাং ভলিউম রিডাকশন সার্জারি এন্ড লাং ট্রান্সপ্লান্টেশন ওকে এই হচ্ছে আলফা 1 এন্টিটিপসিন ডেফিসিয়েন্সি সার্জারি ওকে তো আমাদের এখান থেকে আমরা আলফা 1 এন্টিটিপসিন ডেফিসিয়েন্সি এবং কার্টাজেনার সিনড্রোম এই দুইটা সিনড্রোম আমি আপনাদেরকে যেভাবে বললাম এইভাবে যদি না পড়েন তাহলে কিন্তু বিপদ আছে ওকে 
Now let's go to the investigation of respiratory disease. Very, very, very important investigation of respiratory disease. I'm Ray Pejetaman Kichwina. I'm a normal chest x ray chobi. It to show a dig up on the Davidson book say Akonashin, a common chest x ray abnormalities. Later again, part on a pride and they get a question. This is the must to see box. This is the must to see box. Select a patient up me. Just text at the consolidation pillin. Kiki Chinta Gorwin. This may be due to pneumonia infection. This may be due to pulmonary infarction or inflammation, rarely bronchialvular cell carcinoma. The so, consolidation pillin chapter Nish Matrakabe infection, infarction, inflammation, bronchialvular cell carcinoma. Egg dum thunder with a bourbon. Patient directs with a collapse. I'm a prothum visit with a case. Collapse pillin. Can a whole current take it in Mucus plug was a tumor kina among leaf node that are compressed kina. Take a thin tamaki mathractive. Quine shaped solitary nodule balloon. Othova solitary nodule ta apni a popcorn pattern. Take a say. The hon kick is in the government. Pick two product a box did go. Take a say popcorn pattern holic hammer to my cano. Point shift will a canon nodule, a canon malignancy. Egloporum rajbo, pasture shite number pages. As a solitary nodule, gala egla, multiple nodules deposit, a shower prothem millerity. Path about dust inhalation. Shadronado, multiple erocom nodule, there are so the Arab catch corre, on a silica, balite catch corre, other ketorum hotepare. Metastatic malignancy, granotepare. Metastatic malignancy, it amy upon the care, it to correct chovi the hello. Take a set. MRCP. Jara Dujakushaler, Chobisha August, a thin number data the Eche, Tadak is a Jigish government. Metastatic malignancy take a quite a question, do it a question as it is. So, healed varicella pneumonia, healed varicella pneumonia, and rheumatoid disease, rheumatoid disease, take a set, healed varicella pneumonia, rheumatoid disease. Jada Chotovala chicken pox hoy. Chicken pox of Narajan and Akbar Hegel, a lifelong immunity developer, active immunity developer. <coughs> so he uh, chicken pox horror pore, apni direct take secure the Kento, the Gbenje, multiple to the church nodule. Take a say. I'm remote disease of Akirkum finding with the world. So multiple nodule like Kikis in the world. That's a version ring shadows. It is the way. It's a pretty cache, pram line, tubular shadow, ring shadow, glathakle, choke bondago, bronchitis. Cavitating lesion, it organism globally cash, the tumor in the group, abscess in the group, cavitation thackles on the shower again, abscess in the group, infarct, due to organism cavitation correct, is staff on clepsiella. Is staff coconutni answered the one, you take the previous influenza history. Clepsiella coconut answered the one, you the patient history of diabetes, also a history of alcoholism. That's it. Among granulomatosis with poly and jetis of cavitation with the word, Jetagaga Boloto, Wisner's granulomatosis. So Actor chest takes the cavity pause. What are you? What are the DD? Prothum apni, uno hospitals to the company government. Let's show a gauge in the good way that you mark in a abscess kina at infarction kina, orthopedic infection kina, infection upon infection, is staph and clepsiella. Is staphylococcus, shall the influenza history, thug back to background history, and clepsiella, patient will be diabetic or alcoholism history. Clear? Now let's see, do the chest takes it a reticular, nodular, or reticular nodular. Equivalent reticular nodular of combined reticular nodular shadow. Take it. Okay, I'm a key diagnosis woman. Diffuse parenchymal lung disease or infection. Deepil diffuse parenchymal lung disease of what infection in the government. Clear. Plural abnormalities. X to the capillary with Buddha's and a woman. Plural fluid thickly plural efficient Buddha. I'm a big bench. A costophonic cardiophonic angle will obliterate diffuse homogeneous in the opacity. Jolly as a black thickly Buddha. The tumor thickly Buddha. Clear. So you know, it's a plural black plural tumor. Plural plaque mesothelioma, mesothelioma, malignant tumor. Okay, so you have a pulmonary and plural shadowing. You have a blackish lung field. You have a blackish lung field. You have a bulakina, pneumothorax, oligemic lung field. You have a congenital heart disease. You like to do a history mystery investigation. You have a lot of good things. You have a unilateral hyaluron enlargement, bilateral hyaluron enlargement. You have a lot of good things. TB among lymphoma. Common TB lymphoma due to the common clear TB lymphoma. What kind of TB lymphoma can cause unilateral and bilateral both? Take a set so TB unilateral enlargement, hyaluronic TB lymphoma and lung cancer. 
আর বাইলেট্রাল সার্কোডোসিস লিম্ফোমা টিবি সিলিকোসিস থেকে আরো যত সিস আছে এক্সট্রেনজিক অ্যালার্জিক্যাল বুলেটিস নিমোকোনোসিস হিস্টোপ্লাজমোসিস যত সিস আছে সব সিস গুলোই বাইলেট্রাল করবে ক্লিয়ার আদার অ্যাবনর্মালিটিস এর মধ্যে হাইটাস হারনিয়া আপনি চেস্টিক্স থেকে বুঝতে পারেন সার্জিক্যাল এমফেসিমা চেস্টিক্স থেকে বুঝতে পারেন ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের কমন চেস্টিক্স অ্যাবনর্মালিটিস এখন আমি আপনাদেরকে এমন একটা চেস্টিক্স অ্যাবনর্মালিটিস দেখাবো যেটা এবার 24 এ আগস্ট ডায়েটে 21 2021 সালের 24 আগস্টে আমার সিবি ডায়েট 3 তে আসছে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন জিজ্ঞেস করে দেখবেন ক্যানন বল মেটাস্টেসিস আসছে হ্যাঁ ক্যানন বল মেটাস্টেসিসের ছবিটা মানে ছবি তো দেন ওখানে সিনারিও দিয়ে আপনার মোস্ট প্রোবেবল কোন অ্যানসার কি জানতে চাইছে সো ক্যানন বল মেটাস্টেসিস সবচেয়ে বেশি কমনলি হয় রেনাল সেল কারসিনোমাতে সো লাংস যদি পরীক্ষা আসে যে আমাদের ফুসফুসে কোন ক্যান্সার থেকে সবচেয়ে বেশি মেটাস্টেসিস হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার এক নাম্বার আর যদি ক্যানন বল মেটাস্টেসিস বড় বড় গোল 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 ক্যানন বল দেয়া থাকে তখন আপনাকে কি দিতে হবে রেনাল সেল ক্যান্সার আমি একটু আপনাদের ছবিতে দেখাই মাল্টিপল রাউন্ড দেখছেন multiple round well defined lung secondary risk eglo pura tai secondary risk ha metastasis hoye hoye ki obostha eta bole canon ball metastasis they are most commonly seen with renal cell cancer first medicine je poren na first medicine ever inshallah mrcp result ar hoyto 3 saptah pore diye dibe mrcp result er pore shudhu pas medicine amar ekta batch already ache oi khan theke চারজন বা পাঁচজন পরীক্ষা দিয়েছে ওদের রেজাল্টের পরে আমার সেপি শুধু পাস মেডিসিন এই টপিক্স গুলা পাস মেডিসিনের টপিক্স গুলা আবার নতুন ম্যাচ শুরু হবে অনেকে নক দিয়ে রেখেছেন আমি বলছি যে রেজাল্ট পর্যন্ত ওয়েট করার জন্য সো পাস মেডিসিনের কোনো বিকল্প নাই যারা এমআর সিপি পার্ট ওয়ান এবং এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান দিতেছেন কোনো বিকল্প নাই অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আপনার হচ্ছে নর্মালি আমাদের বাংলাদেশে তো সব দুই নম্বরই জায়গা বাংলাদেশে যে নীল ক্ষেত্রে যে বুকস গুলো পাওয়া যায় পাস মেডিসিনের অনেক ব্যাকডেটেড অনেক ব্যাকডেটেড এবং অনেক তথ্য কম ঠিক আছে সো দে আর মোস্ট কমনলি সিন উইথ রেনাল সেল ক্যান্সার বাট মে অলসো অকার সেকেন্ডারি টু কোরিও কার্সিনোমা প্রোস্টেট ক্যান্সার সো প্রথমে রেনাল সেল ক্যান্সার তারপরে কোরিও কার্সিনোমা চিন্তা করব তারপরে প্রোস্টেট ক্যান্সার চিন্তা করব ক্যানন বল মেটাস্টেসিস সো ক্যালসিফিকেশন ইন লাং মেটাস্টেসিস ইজ আন আনকমন এক্সসেপ্ট ইন দ্য কেস অফ কন্ড্রোসারকোমা অস্টিওসারকোমা সো লাং মেটাস্টেসিস দুইটা ক্যান্সার ক্যালসিফাইড হয়ে যেতে পারে এটাও পরীক্ষা আসে একটা হচ্ছে কন্ড্রোসারকোমা একটা হচ্ছে অস্টিও সারকোমা ক্লিয়ার সো দিস ইজ দেখেন এখানে ওরা বলেই দিয়েছে নিচেও বলে দিয়েছে যে চেস্ট এক্স এর শোয়িং ক্যানন বল ক্যানন বল মেটাস্টেসিস সেকেন্ড টু রেনাল সেল ক্যান্সার মাল্টিপল ওয়েল ডিফাইন্ড নোডিউলস আর নোটেড ডিস্ট্রিবিউটেড ইন বোথ লাং ফিল সো ক্যানন বল মেটাস্টেসিস সবার আগে চিন্তা করতে হবে কি লাং রেনাল সেল ক্যান্সার আর যদি বলে পরীক্ষায় যে এই চেস্টে চেস্টে সবচেয়ে বেশি মেটাস্টেসিস হয় কোন ক্যান্সার তখন আপনি বলবেন ব্রেস্ট ক্যান্সার সবার আগে ওকে আচ্ছা একটু আগে আমরা ক্যাভিটেটিং লাং ডিজিজ বলছি দুইটা আমরা এখানে ক্যাভিটেশনের কতগুলো দেখছি কিন্তু এমআরসিবি টেক্সট বুকে আমরা আরো কিছু ক্যাভিটেটিং লাং লিশন লিশনের আমরা ডিফারেনশিয়াল পাবো এটা আমার ডেভিডসন মেডিসি তো পোস্ট করা আছে আপনারা ওইখান থেকে সার্চ দিলেও পাবেন যে চেস টেক্সের ক্যাভিটেটিং লাং লিশন আসলে আমরা সবার আগে কি চিন্তা করবো অ্যাপসেস কোন অর্গানিজম দিয়ে সবচেয়ে বেশি অ্যাপসেস হয় টেস্ট অফ অরিয়াস প্রিভিয়াস একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জার হিস্ট্রি থাকবে ক্লেপশিয়ালা একটা ডায়াবেটিস অথবা অ্যালকোহলিজম হিস্ট্রি থাকবে সিউডোমোনাস এই অর্গানিজমটা ডেভিডসন এখানে আপনারা নোট করে নেবেন সাথে আচ্ছা এটা গেল আর ওরা ওখানে লাং ক্যান্সার বা টিউমার বলছে টিউমার মধ্যে স্কোমাসের লাং ক্যান্সার সবার আগে মাথায় রাখবেন এবং টিউবার ক্লোজিস আপনি ডেভিডসন ওডিক করে গেলেন অপশনে টিভিও ছিল টিভি কিন্তু অনেক চেস্টেক্সের অনেক ধরনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে 
একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ক্যাভিটি রিং লাংশন সো টিভি এবং ওয়েসনার্স জেনারেল মেডিসিনের এডিশনও আছে পালমোনারি এমবোলিজম এইটা তো অনেক কি ফলস দিবেন যদি পরীক্ষা অপশন আছে যে পালমোনারি এমবোলিজম কি ক্যাভিটি রিং করতে পারে ইয়েস পারে রিউমাটয়েড আর্টারিজ ডেভিডসনে আছে বাট ফাঙ্গাল যে ডিজিজ গুলো অ্যাসপারটিলোসিস হিস্টোপ্লাজমোসিস কক্সিডোমাইটিস এই তিনটা ফাঙ্গাল ডিজিজ টেস্ট এক্সেতে ক্যাভিটি রিং লাংশন নিয়ে আসতে পারে ক্লিয়ার সো অ্যাসপারটিলোসিস হিস্টোপ্লাজমোসিস কক্সিডোমাইটিস অ্যাসপারটিলোসিস histoplasmosis coccidoidomycosis these are the three fungal disease causing cavity ring lung lesion in chest x ray okay acha so ei gelo amar common chest x ray abnormality sei bhabe apni jodi correlate kore na korte paren tahole kintu bipod ache now let's see computed tomography eikhan theke proti bochore ekta line dagaye mane onek gula line dagaye di pore di কিন্তু সবসময় বলি যে সিটি পালমোনারি এনজিওগ্রাম এই একটা লাইনই এফসিপিএস পার্টন পরীক্ষা বারবার রিপিট হয় সিঙ্গেল বেস্টে সিটি পালম সিটিপিএ সিটি পালমোনারি এনজিওগ্রাম হ্যাজ বিকাম দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইন দ্য ডায়াগনোসিস অফ পালমোনারি থ্রম্বোম্বোলিজম সো সিটি পালমোনারি এনজিওগ্রাম বা সিটিপিএ এটা চিন ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইন দ্য ডায়াগনোসিস অফ পালমোনারি থ্রম্বোম্বোলিজম ঠিক আছে দ্য পালমোনারি থ্রম্বোম্বোলিজম গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ডায়াগনোসিস টেস্ট কোনটা সিটিপিএ আচ্ছা এখন আসেন সিটি করে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমের কোন কোন ডিজিজ আইডেন্টিফাই করতে পারি এইটুকু এখান থেকে জানতে হবে একটা হচ্ছে পালমোনারি প্যারেন্টেমা মেডিস্টিনাম প্লিউর অ্যান্ড বোনি স্ট্রাকচারস আমি আরেকটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যারা এবার আমার ব্যাচ থেকে চান্স পেয়েছে আপনারা দেখেছেন যে আলোরসের সমতে তিপ্পান্ন জন চান্স পেয়েছে আরও অনেকেই এক্সাম বেঁচে ছিল আরও অনেকেই হয়তো আমার কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে হেল্প হয়েছে তাদের সংখ্যাটা আমি ইনক্লুড করিনি সো তাদের কাছে একটু শুনে দেখবেন সবার সবার পোস্টই তো আমার ওইখানে আছে তাদেরকে ম্যাসেঞ্জারে নক দিবেন ম্যাসেঞ্জারে নক দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন জাস্ট তারা কি করেছিল ইভেন আমার মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে ভাইয়ারা আমার কাছে ছিল খুবই মেরিটোরিয়াস তাদের সাথে প্রায় আমার কথা হইতো সো তাদেরকে নক দিবেন তারা কিন্তু এই যে আপনি আমি কম্পিউটার টোমোগ্রাফি যতটুকু পড়িয়ে দিয়েছি এইটুক আমি বলেছি আপনি সব পড়তে পারেন প্রত্যেক ওয়ার্ড পড়তে পারেন আই হ্যাভ নো প্রবলেম বাট আমি যতটুকু মার্ক করে দিয়েছি এটুকু আপনাকে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার আগে আপনি সব ভুলে যাবেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু পরীক্ষার হলে আপনার মনে পড়বে আপনি যদি পড়ে যান ঠিক আছে সো আমি যতটুকু দাগিয়ে দিয়েছি কেউ যদি ব্লাইন্ডলি আবারও বলছি টোটাল ডেভিশন যখন শেষ হবে আপনি দেখবেন যে সমুদ্র হয়ে গেছে আমি যেভাবে ডিটেলস পড়াই আমি জানি না অন্য কেউ কে কিভাবে পড়ালে এটা নেওয়ার তো হেডেক নাই তো আমার বিশ্বাস এইভাবে যদি পড়তে পারেন আপনাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না যারা কথা শুনেছে তারা কিন্তু পেরেছে এবং তারা কিন্তু পারবেন ঠিক আছে সো কম্পিউটার যতটুকু দাগে দিচ্ছি যারা ডেভিডসন ভয় পান কিচ্ছু করা দরকার নেই আপনি অতটুকু বলেন এটাই তো শেষ করতে পারবেন না রে ভাই আবার কেন চিপা চাপার ছোট ছোট আনইউজুয়াল কথাবার্তা পড়তে যান ওকে সো কম্পিউটার টোমোগ্রাফি এর মাধ্যমে সিটি দিয়ে আমরা কি কি ডিজিজ ডায়াগনোস করতে পারি একটা হচ্ছে পালমোনারি প্যারেন্ট কেমা মেডিসিনাল কোনো ডিজিজ পালমোনারি প্যারেন্ট কেমা কোনো ডিজিজ পিউরাল কোনো ডিজিজ বোনি স্ট্রাকচার এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ঠিক আছে এছাড়াও যদি আপনি লাং ক্যান্সার সাসপেক্ট করেন সেটাও আপনি স্টেজিং করতে পারবেন সো সাসপেক্টেড লাং ক্যান্সার হলে ডায়াগনোসিস স্টেজিং দুইটাতে আপনাকে হেল্প করবে পিউরাল থিকেনিং আছে কিনা এটাও আপনি বুঝতে পারবেন ডিপিএলডি ডিফিউজ পালমোনারি মানে জাস্ট সিটি করে কি কি জিনিস একবার রিডিং করে যাবেন পিউরাল থিকেনিং ব্রঙ্কিক ডিজেন্ট সবই মোটামুটি আইডেন্টিফাই করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখেন যে সিটি করে আপনি যদি কোনো পেশেন্টের সিটি মে অ্যাসিস্ট আই ক্যাভিটেশন ও টিউবার ক্লোসিস ফাঙ্গাল ইনফেকশন না আদার সাইন্স অফ ইনফেকশন যেমন হ্যালো বা এয়ার ক্রিসেন সাইন ঠিক আছে অ্যাসপার জিলোসিসে পাওয়া যায় সো এগুলো আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন সিটি দিয়ে কিন্তু একটা লাইন কিন্তু ভুল করা যাবে না যে সিটি পিএ সিটি পালমোনারি এনজিওগ্রাম এ দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইন ডায়াগনোসিং পালমোনারি ট্রম্বোম্বোলিজম ওকে নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ পেট সিটি বা পজিটিভ এমিশন টোমোগ্রাফি পেট স্ক্যান ওকে খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্টনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ইনভেস্টিগেশন পোর্শন এই যে পেট সিটি ব্রঙ্কোস্কোপি এগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্টনের জন্য ওকে সো পেট সিটি করে আপনি কি কি আইডেন্টিফাই করতে পারেন বা কেন এটা কি জিনিসটা কি সো পেট স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা অনেক সময় দেখবেন যে টিউমারের প্রাইমারি সাইট আইডেন্টিফাই করা যায় না আপনার কাছে বুঝে বুঝে যাচ্ছে ম্যাডাস্টাইজ সো প্রাইমারি সাইট আইডেন্টিফাই করার জন্য পেট সিটি আপনি খুবই ভালো একটা টেস্ট এবং এইখানে যে টিউমারের মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি দেখা হয় এবং এখানে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য একটা রেডিও ট্রেসার এই যে এইটিন এফ ফ্লোরোডিওক্সি গ্লুক
मेटाबलिकली এই F18 FDG rapidly taken up by metabolically active tissue where it is where it is phosphorylated and trapped in the cell ঠিক আছে এবং দেখেন পেট ইজ ইউজফুল এটা হচ্ছে মূল লাইন পেট ইজ ইউজফুল ইন দি স্টেজিং অফ মেডিসিনাল লিফ নোড এক নাম্বার কথা হচ্ছে স্টেজিং অফ মেডিসিনাল লিফ নোড দুই নাম্বার হচ্ছে ডিসটাল মেটাস্টেটিক ডিজিজ ইন پیشنট উইথ লাং ক্যান্সার এন্ড ইন দি ইনভেস্টিগেশন অফ ইনভেস্টিগেশন অফ পালমোনারি নোডিউলস ইনভেস্টিগেশন অফ পালমোনারি নোডিউলস তাহলে এখানে তিনটা পেলাম একটা হচ্ছে স্টেজিং অফ মেডিসিনাল লিফ নোড দুই নাম্বার হচ্ছে ডিসটাল মেটাস্টেটিক ডিজিজ ইন پیشنট উইথ লাং ক্যান্সার আইডেন্টিফাই করতে পারে তিন নাম্বার ইনভেস্টিগেশন অফ পালমোনারি ডিসটাল মেটাস্টেটিক ডিজিজ ইন پیشنট উইথ লাং ক্যান্সার বুঝেন মানে তাহলে লাং ক্যান্সার হচ্ছে প্রাইমারি সাইট এর প্রাইমারি সাইটের কারণে যে ডিসটালি মেটাস্টেসিস হইছে এটা কিন্তু ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পেট পেট স্ক্যানের মাধ্যমে সো পেট স্ক্যান কিন্তু প্রাইমারি টিউমার লোকেট করতে পারে এবং কো রেজিস্ট্রেশন অফ পেট এন্ড সিটি যেটা পেট সিটি বলা হয় এতক্ষণ যেটা আমি বলছিলাম enhance localization and characterization of metabolically active deposits ete bolchilam je pet city eta sara ward e sobche beshi dhore e pet city e jokhon pet pet scanner ekta je shudhu pet e pet ta hocche tin tar khetre apni khyal rakhben ar pet city jokhon combine hoye tokhon kintu e je localize and characterize of metabolically active deposit mane primary site ta she identify korte pare thik ache ebong can be used dekhen এবং পেট মে অলসো ডিফারেনশিয়েট এখন পেটের এই তিনটার পরে পেটের চার নাম্বার অপশন হচ্ছে পেট মে অলসো ডিফারেনশিয়েট বেনাইন फ्रॉम ম্যালিগন্যান্ট পিউরাল ডিজিজ এন্ড ক্যান বি ইউজড টু অ্যাসেস দ্য এক্সটেন্ট অফ এক্সট্রা পালমোনারি ডিজিজ ইন সারকোডোসিস তাহলে ক্যান বি ইউজড টু অ্যাসেস দ্য এক্সটেন্ট অফ এক্সট্রা পালমোনারি ডিজিজ ইন সারকোডোসিস ঠিক আছে সো এই হচ্ছে পেট স্ক্যান থেকে যদি এইটুক করেন আর কিছু লাগবে না ঠিক আছে আচ্ছা এমআরআই থেকে শুধু একটা লাইন রিডিং প্রয়োজন যে ডিফারেনশিয়েশন অফ বেনাইন फ्रॉम ম্যালিগন্যান্ট পিউরাল ডিজিজ আর তেমন কিছু পরীক্ষা আসে না আলট্রাসাউন্ড করে প্লুরাল কোন এফিশিয়েন্ট ডিফিউশন গুলো এর সাথে বেশি অ্যাসেস করা হয় ঠিক আছে অ্যাসেস দা প্লুরাল স্পেস এটু খালি মনে রাখেন অ্যাসেস দা প্লুরাল স্পেস আচ্ছা আমাদের ল্যারিংগোস্কোপিটা সাধারণত ইএনটি এর একটা টপিক সেটা যে আমরা সাধারণত দেখবেন যে ইএনটি এর ভাইয়া আপুদের কাছে প্রাইশন এন্ড সি এর এসে ফাইবার অপটিক ল্যারিংগোস্কোপ ঠিক না সো এটা ভোকাল কর্ড কোনো ডিসফাংশন আছে কিনা বা কোনো ফরেন বডি লেফট সাইডেড লাং টিউমারস যেটা ইনভলভ করতেছে লেফট রিকারেন্ট ল্যারিনজাল লেফট সাইডেড লাং টিউমার হ্যাঁ লেফট সাইডেড লাং টিউমার মে ইনভলভ দ্য লেফট রিকারেন্ট ল্যারিনজাল নার্ভ প্যারালাইজিং দ্য লেফট ভোকাল কর্ড এন্ড লিডিং টু হর্স ভয়েস বোন এইগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ল্যারিনগোস্কোপি করতে পারেন ঠিক আছে ফাইবার অপটিক ল্যারিনগোস্কোপি এবং এক্সারসাইজ ইনডিউসড ল্যারিনজাল অবস্ট্রাকশন আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনি কন্টিনিউয়াস ল্যারিনগোস্কোপির সাহায্য নিতে পারেন এইগুলো একটু রিডিং এগুলো পরীক্ষা আসবে না কিন্তু রিডিং করে যাবেন ব্রঙ্কোস্কোপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে অনেক কি কি জিনিস দেখা যায় এখন কিন্তু খুব জনপ্রিয় একটা প্রসিজিওর দ্য ট্রাকিয়া এন্ড দ্য ফার্স্ট 3 টু 4 জেনারেশন অফ ব্রঙ্কাই মে বি ইনস্পেক্টেড দ্য ট্রাকিয়া এবং প্রথম 3 থেকে 4 টা জেনারেশন অফ ব্রঙ্কাই এই ব্রঙ্কোস্কোপি মাধ্যমে ইনস্পেক্ট করতে পারেন এটা দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ব্রঙ্কোস্কোপি আর এটা হচ্ছে রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি একটা কি ফ্লেক্সিবল আর এটা রিজিড এই দুইটার ইন্ডিকেশনই জানতে হবে তো ফ্লেক্সিবল ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে আপনি কি কি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে ফ্লেক্সিবল বংকোসের কয়টা কথা এটা সব সময় লোকাল অ্যানেসথেরেশিয়ার আন্ডারে করা হয় উইথ সিডেশন ঘুম পারে এবং আউটপেশেন্ট বেসিসে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এফসিবিএস পার্টনে আসে ঠিক আছে লোকাল অ্যানেসথেশিয়া উইথ সিডেশন এবং আউটপেশেন্ট বেসিসে করা হয় এবং অ্যাবনর্মাল টিস্যু ইন দ্য ব্রঙ্কিয়াল লুমিনার ওয়াল ক্যান বি বায়োপসি আপনি নিতে পারবেন এন্ড ব্রঙ্কিয়াল ব্রাশিং ওয়াশিং অ্যাসপিরেট এগুলো নিতে পারবেন ফলে নিয়ে সাইটোলজিক্যাল এন্ড ব্যাকটেরিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে পারবেন ঠিক আছে এটা গেল একটাই সারকোডোসিস थेरापिटेंटिंग ठीक है 
and can facilitate endobronchial laser therapy and stenting. Very, very important. Okay. Now let's see endobronchial ultrasound. Another important thing. Eta kindu MRCB te prayash endobronchial ultrasound allows directed needle aspiration from peribronchial nodes and used increasingly the staging of lung cancer. E ekta kotha. Staging, 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 staging. Ma monar mudhe gethen endobronchial ultrasound. So endoscopic ultrasound, endobronchial ultrasound e gula staging in khetra. Jemon esophageal carcinoma mudhe endoscopic ba gastric carcinoma mudhe endoscopic ultrasound. Endoscopic ultrasound shofam e staging in khetra. It may also mainly staging, it may also be useful in non-malignant conditions, like tuberculosis of the medicinal lymph or sarcoid. So uh tuberculosis sarcoidosis so it should roll out. The lymph nodes in the lower medicinum may be biopsied by the esophagus. Using endoscopic ultrasound. So endoscopic ultrasound use kore apni egula lymph node biopsy korte paren. Esophageal cancer jodi suspect kore. Thik ase? Evolution thoracoscopy. Among thoracoscopy, this modality is the gold standard for the evaluation of pleural interface, characterization of complex pleural effusion, and identification of exudate and hemorrhage, as well as analysis of superior sulcus tumors. That's because it enables more accurate staging. Thoracoscopy madhe me ei shokol problem er accurate staging of the I mean, this is the gold standard for evaluation of the plural interface. I mean, plural interface is, uh, air investigation evaluation for the gold standard test key for a goscopy. So, I have a motor motor investigation part. Investigation motor 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 Now, open our tool action, pass you on number page Okay, five five four number page is the upner calgoran. I can have an immunological and serological test. I can have a monkey to put a card on another thing important number regular tuberculosis details for work. I can show the umbra discrete kitchen to the case. A legional infection may be diagnosed by detection of the urinary antigen. One of the legional infection you have a diagnosis for a urinary antigen. I'm infectious disease. Legional infection shall not to discuss Kori. So you can do the umbra immersive with a gay. एक तो लेजियन वाला तो देखिए एक तो देखें लेजियन वाला इन्फेक्शन ताले आपने देखा रहो क्लियर है जबे ना हाइपोनेट्रेमिया नहीं है शायद उनको पेशेंट प्रेजेंट करे लेजियन वाला न्यूमोनिया पेशेंट ग्लाटिम एटिपिकल न्यूमोनिया शायद है लेजियन वाला इटे एक तो ख्याल करें जब लेजियन वाला डिजीज इस कॉज बी इंटरेस्ट सोलर वेक्टरियम लेजियन वाला Cold enhancement. Uh, Langer boy ekta kotha hase. Cold enhancement. Mane era colonize kora water tank and air conditioning system. Air conditioning system. Uh, um, foreign holiday the. Shadhanon toh ani ki bhootte jaye. Uh, Oikhane uh, huge puri mane air conditioning system era hota onik uh, kichu use hoy. Oi oi chokol jaye ki er kum karo jodi kono pichne dry cough, relative body cardia, confusion, flu like symptom develop kore. Abong apni jodi uh, uh, blood test code that can jar a hyponatremia such as a shot in you when your presentation to open up your urinary antigen for a diagnosis for the woman i'm pushing on some acute confusion list in you ask the way so legionnaires disease cause me interest alert back from legional in hemophilia and it typically colonizes water tank like a a a clue look into particular it typically colonizes water tank and hence questions may hint air conditioning systems or foreign holidays among person to person transmission shadow that has um, cold enhancement shop the uh, pavan features some of the can flu like symptoms and putting fever dry cough relative bradycardia confusion lymphopenia hyponatremia deranged liver function test and plural efficiency seen in around 30 percent of patient because as a hyponatremia a typical pneumonia pneumonia conversion in the hyponatremia liver function abnormality is a good one the diagnosis 
डायग्नोसिस की यूरिनरी एंटीजन मैनेजमेंट फ्री टू इरेथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन सो लेजियोनलर चिकित्सा की दिया करबो इरेथ्रोमाइसिन अथवा क्लैरिथ्रोमाइसिन लेजियोनल और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया अनेक कंफ्यूजन करते बारन क्यों कारण प्रेजेंटेशन अनेक अनेक रकम एक तो जो हमरा डिफरेंस तो देखि देखें दुईटे एटिपिकल न्यूमोनिया दुईटे फ्लू लाइक सिम्टम ड्राई का फीवर फंक्शन टेस्ट सो आमी आपना की एक तो आगे बोललाम जे एक पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम नि आछे डिनेंस लिवर फंक्शन ड्राई कफ नि आछे তখন আপনাকে দেখতে হবে ইলেক্ট্রোলাইট ইলেক্ট্রোলাইট করে যদি আপনি দেখেন যে হাইপোনেট্রেমি আছে ইরুন তাহলে আপনার মাথায় রাখতে হবে দিস ইজ লেজিওনালা ইরুনারি অ্যান্টিজেন টেস্ট করেন পজিটিভ পেয়ে যাবেন আর যদি আপনি এইগুলোর সাথে অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়ার সাথে ড্রাই কাফ ডিউরেন্স লিভার ফাংশন টেস্ট এইগুলোর সাথে پیشنটের যদি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার ফিচার পান অ্যানিমিয়া থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া দ্যাট ইজ মাইক্রোঅ্যানজি উইথ হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া যে ফিচারগুলো আপনি পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম আপনি যদি দেখেন হিমোলাইসিস এর ফিচারস डायगनोसिसमोलॉजी Legionella pneumonia is diagnosed by urinary antigen, and they are treated with macrolid that is erythromycin. Common treatment. So, after that, I have only to comment. Could you tell me the Legionella pneumonia? Who have a diagnosis? Could be gold standard test. Mycoplasma pneumonia diagnosed gold standard test. Two types of that are urinary antigen for Legionella pneumonia. Mycoplasma pneumonia shown shown. If I have a comment, could be Legionella pneumonia shown shown. Urinary antigen. Mycoplasma pneumonia shown shown. Serology. After that, I have to take note. Because I am just going to pause. I am going to take a look at it. परीक्षारिमिया Uh, urinary antigen mycoplasma pneumonia diagnosed by serology okay so dekhen je patient e rokom atypical pneumonia consolidation ni aste pare so i think legionella pneumonia uh, motamoti shobari pere uh, jaben ektu comment koren please ami ektu check korchi comment gula ओके रकिबुल हसन इमामुल इस्लाम रानी सफिया तारन्नुम अपू ओनरा कमेंट करेछन निर्झोर रॉय चयन भैया लिखेछन लेजन और न्यूमोनिया इक्वल टू यूरिनरी एंटीजन माइक्रोलोजी इक्वल टू सेरोलॉजी नुसरत जन और किया पुली लिखेछन शिरीन रमी लिखेछन वेरी गुड मुस्तफा जाहिद रानी बुरहानुद्दीन जन्नतुल रिशान नुपुर विश्वास समस्तन वेरी गुड थैंक यू सो मच आपनरा लाइव हे सुनछन हमर कथा गुला हमर खूब ভালো লাগছে সো আমরা এখন চলে যাব লেজিওনেলা থেকে নিচে যদি একটু খেয়াল করেন দেখেন দা ডিটেকশন অফ গ্যালাক্টো মান্নান এ কম্পোনেন্ট অফ দা সেল অফ অ্যাসপারজিলাস মে অ্যাসিস্ট ইন দা ডায়াগনোসিস ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলাস এখানে ডিসক্রিট কিছু কিছু ডায়াগনস্টিক টেস্ট দেয়া আছে হ
সো এগুলো একটু আমরা মাথায় রাখবো মিন্টারফ্রন গামারলিজ আসার ইউজফুল ইন দ্য ডিরেকশন অফ ল্যাটিন টিভি তাহলে দেখেন এখানে তিনটা ডিজিজের তিনটা ডায়াগনস্টিক টেস্ট তিনটা সিঙ্গেল বেস্টের ক্লু দেওয়া আছে হ্যাঁ তাহলে গ্যালাক্টো মান্নান এ কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেল অল অফ অ্যাসপারজিলাস মে অ্যাসিস্ট ইন দ্য ডায়াগনোসিস অফ ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোসিস এন্ড ইন্টারফ্রন গামা রিলিজ আছে আর ইউজফুল ইন দ্য ডিরেকশন অফ ল্যাটিন টিউবারকুলোসিস দ্য ইন্টারফ্রন গামা রিলিজ আছে দে আর ইউজফুল ইন দ্য ডিরেকশন অফ ল্যাটিন টিভি তাহলে পরীক্ষায় এটা রেসিডেন্সি সহ এমআরসিপি সহ এফসিএস পার্টনে প্রায়ই আসে যে ল্যাটিন টিভি ডায়াগনোসিস টেস্ট বলে কি ল্যাটিন টিভি দুই ভাবে ডায়াগনোস করা যায় একটা হচ্ছে এমটি টেস্ট একটা হচ্ছে এমটি টেস্ট আমরা স্ক্রিন এমটি বসাই না এমটি টেস্ট আরেকটা হচ্ছে ইন্টারফ্রন গামা রিলিজেস এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইউজফুল সবচেয়ে বেশি মেথোডিক্যাল এবং ডায়াগনোস্টিক হচ্ছে ইন্টারফ্রন গামা রিলিজ আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না এবং তিনটা ইসের ডায়াগনোসিস টেস্ট দেওয়া আছে আচ্ছা এইখানে দেখেন মলিকুলার কিছু টেস্ট দেওয়া আছে যে মলিকুলার টেস্ট আর ইনক্রিজিংলি বিং ইউজ টু প্রোভাইড মানে এই টপিক্স হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল সেরোলজিক্যাল টেস্ট যেগুলো বিভিন্ন ডিজিজের ইনভ্যারিয়েবল ডায়াগনোস্টিক টেস্ট সো মলিকুলার টেস্ট আর ইনক্রিজিংলি বিং ইউজ টু প্রোভাইড র্যাপিড অ্যান্ড অ্যাকুরেট আইডেন্টিফিকেশন অফ মেনি ইনফেক্টিভ অর্গান যেমন নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্পলিফিকেশন টেস্ট আইডেন্টিফাই কমন রেসপিরেটারি ভাইরাস সাজ ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যাডেনো ভাইরাস respiratory syncytial virus I mean, have largely replaced paired serology of mycoplasma legion and other organisms. So nucleic acid amplification test in the middle of the day, respiratory virus identify as identified. And NAT are increasingly adopted as a first-hand investigation for identification of tuberculosis and rapid identification of drug resistance. So I'm a NAT test in the middle of the day. টিভি আইডেন্টিফাই করতে পারেন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ল্যান্ড অ্যান্ড র্যাপিড আইডেন্টিফিকেশন অফ ড্রাগ রেজিস্টেন্স আমরা জিন এক্সপার্ট যেটা পিসিআর সিস্টেমে করা হয় মাইক্রোবেক্টেন টিউবারকুলিস যে ডিএনএটা ডিএনএ সিকুয়েন্স যে আইডেন্টিফাই করা হয় সো এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ল্যান্ড ইনভেস্টিগেশন টেস্ট সো আমরা দেখেন এই একটা টপিক্সের মধ্যে কতগুলো চারটা ডিজিজের ফার্স্ট ল্যান্ড টেস্টগুলো আমরা একটু দেখলাম ঠিক আছে আচ্ছা নাও লেটস সি এখানে আমরা রেসপিরেটারি ফাংশন টেস্টিং এর মধ্যে এখানে ছবি যদি আমরা খেয়াল করি এটা তো আমরা এই ছবিটা আমাদের পড়া শেষ টোটাল লাং ক্যাপাসিটি সরি টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ফাংশনাল ভলিউম ইন্সপিরেটরি ক্যাপাসিটি ভাইটাল ক্যাপাসিটি এগুলো মোটামুটি আমরা অলরেডি বুঝে ফেলেছি এই ছবিটা কি বুঝছেন এটা এটা কিসের ছবি বলুন তো এটা হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুক এটা কিসের ছবি ফ্লো ভলিউম লুক এইখানে এই যে ব্ল্যাক লুক যেটা এটা আপনাদের আসবে না তারপর আমি একটু এটা পোস্ট গ্রেজুয়েট আসে সাধারণত অস্পিট অস্পিতে আসে এখানে ব্ল্যাকটা ইন্ডিকেট করে এই ব্ল্যাক লুপ ইন্ডিকেট করে নর্মাল ব্ল্যাক লুপ ইন্ডিকেট করে নর্মাল এবং এই যে ব্লু লুপ যেটা এই ব্লু লুপটা ইন্ডিকেট করে যদি আপনি ফ্লো ভলিউম লুপ করে আচ্ছা আমি ফ্লো ভলিউম লুপটা এটা আগে জিনিসটা কি একটা এটা তো না বললে সমস্যা সো ফ্লো ভলিউম লুপটা আমি আপনাদেরকে এমআরসিপি বই থেকে একটু দেখাই ফ্লো ভলিউম লুপ জিনিসটা কি সো ফ্লো ভলিউম লুপ এ নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ ইজ অফেন ডিসক্রাইব এস এ ট্রায়াঙ্গেল অন টপ অফ সেমি সার্কেল ট্রাইঙ্গেল অন টপ অফ সেমি সার্কেল তাহলে এই যে ছবিটা আপনারা দেখছেন এই ছবিটা দেখেন এটা কি এটা ট্রাইঙ্গেল না ট্রাইঙ্গেল না এই সেমি নর্মাল সেমি সার্কেলের এটা হচ্ছে ট্রাইঙ্গেল হ্যাঁ এই ট্রাইঙ্গেল অন দ্য ট্রাইঙ্গেল অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড যদি থাকে ট্রাইঙ্গেল অন টপ অফ সেমি সার্কেল সেমি সার্কেলের সেমি সার্কেলের টপে যদি ট্রাইঙ্গেল পাওয়া যায় এটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ ঠিক আছে দ্যাট মানে দ্যাট মিন্স এই পেশেন্টের কোনো অবস্ট্রাকশন নাই Flow volume loops are the most suitable way of assessing compression of the upper airway. Ehi kotha tuki kori khaya shay. The flow volume loop cano use kora hai. Upper airway compression dhekhar chanye. Thikha chha, upper airway amar compress ki na. So amra jokhan flow volume loop eta jetu lebe kora hai. Investigation ta jokhan korbo. Jokhan dhekhen. Flow volume loop jokhan korbo nek to dhekhen. So jodhi erkom black loop eta uchhe normal. Blue loop e blue loop jodhi aggregate eche tracheal obstruction indicate kore. আর এই গ্রিন লুপ এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আর এই রেড লুপ এটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ তাহলে এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ এটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ এখানে ডেভিশনের পাশে পাশে লিখে রাখতে পারেন ঠিক আছে এটা ডেভিশনের পাশে কি করতে পারেন লিখে রাখতে পারেন নাও আমরা পরের পেজে চলে আসি এখানে দেখেন মেজারমেন্ট অফ এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা লিখে আছে ডেফিনেশন গুলো একটু দেখেন দ্য ফোর্স্ট এক্সপার্ট ভলিউম ইন ওয়ান সেকেন্ড এফ ইবি ওয়ান ইজ দ্য ভলিউম এক্সহেল্ড ইন দ্য ফার্স্ট সেকেন্ড তাহলে ফোর্স্ট এক্সপার্ট ভলিউম 
in one second that is feb1 it was a volume excel in the first second in the first second number of volume to excel for it to feb1 bola hai and force vital capacity is the total volume excel a definition to the method act of a one of the feb1 is disproportionately reduced in air flow obstruction disproportionately if you want disproportionately means a force vital capacity to basic on the obstructive error or land is by air flow obstruction resulting in jar karone if you want abc ratio less than 70 percent in obstructive land disease it was some of the mool kotha so amra jodi uh patient rake and ever kichu data dhc the kono patient and opener calculate and in this situation is pyrometry should be repeated following in held or short acting judy patient to have me almost 30 plan this is good here who's able to burn a if you want a bc ratio correct at least parameter use for a hobby is parametry should be repeated following in health short acting beta to agonist salbutamol the a token of the response to the video the bar of our center bishy of a 20 200 ml bishy if you be on out of a force battle capacity there is a tall indicate for a significant reversible error disease among a large improvement if in a few one just similar wishy valley and variability in peak flow over the time are features of asthma here such as similar which is the improvement of post bronco deleter i'm asthma diagnostic test today go over of the community go below i reversible error disease that is most probably due to asthma so i'm right a connected to disproportionate cathodic currently obstructive and restrictive age a chart out to million dollar box a chart out to million dollar box a team to show obstructive lung disease asthma chronic bronchitis emphysema it's hello up now it's a uh uh obliterative bronchiolitis obstructive lung disease our pulmonary fibrosis show her uh 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 dpld are just a classification will ask a shop will attack dpld under it because of a restrictive lung disease under it to live away so i'm ready to take an a part to put on a part to put the kcps part on residency pretty was a question as an even the most of night usually so bala was today reversible way our flow was fraction if you be one disproportionately reduced by in the current money if you be one basic comment rather than a bc do you take comment do you take comic into if you want to be sure that you put it to the basic comment niche it touch it a due to the phone ratio government the loop or it to the basic on a niche it to the ratio curve it comes over so 80 or 10 hours structure cardinal findings is parametric findings clear about up me pulmonary function to stick you have a second pulmonary function is to uh jay to a kind of lung will have fibrosis i guess it is under capacity i'm ready any capacity uh uh i'm reforced i'm a capacity for a stg residual shot a associated so capacity can do on a comment so capacity we should reduce over rather than if you want so niche to the basic of over a touch at a ratio normal of the one increase of the body so a actor part to put the the economic into data come to seek into come to see basic contact force battle capacity basic come to see that will have me back fully normal to wish you have been can you put a touch niche to wish you come to say clear so a ratio the a motor moti are part of the corridor of structure and restrictive land disease because it's all eight again omar who's in and get to the legal and abuse and telling the people does it so eight eight into the motor of spirit restrictive basic part of the car it's how अपनी चिंता करें ऑस्ट्रेटिव लंग डिजीज़ है क्यों भाई यार एंट्री हो चुकी है तो ठीक मतलब वायरल तो बढ़ता सना ताले प्रेसिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी ये गुला क्यों भाई बेरे जावे लंग बोलें बेरे जावे ना बोलें अच्छा एक उन्हें जो गैस ट्रांसफर गुला ये टाइम रफ पोरे देखा अतले पालमोनी फाइबर्स तो एमनी तो को एल्बिलो गलत प्लास चुप शानो फाइब्रोस्ट सो ये तो मतलब बार आर कोनो शुजुक नहीं ये टा कोम्बे सो ये पास्टा पॉइंट दी अपनी इजीली पार्थ को गुर्दे बरन जे रेशियो नॉर्मल हो तो इंक्रीस था क्ले चोक बंद कर रेस्ट्रिक्टिव लांग डिजीज आर जो दी रेशियो कम वाइटल रेसिडुअल होली में गुलाब को में जावे एक बार शन ए जे ट्रांसफर फैक्टर गैस ट्रांसफर फैक्टर कारण मनुष्य से ट्रांसफर फैक्टर सो ए गुला किस जिस ए जिस गुला हमरा पूरी क्या आशे जेब भावे शेव भावे शिक्ष बो एवं एमर्सिपी रहते प्रचुर आशे इकन देखे क्वेश्चन सो हमरा जो दी एक टेमर्सिपी बो एक ट्रेल
so transfer factor gulo jodi amra kelbe so this is transfer factor to dekhen the transfer factor kake bola hoy describes the rate at which a gas will diffuse from alveoli into the blood tale je rate e alveolus theke blood e gas transfer hoy shetake bola hoy transfer factor so karon monoxide is used to test the rate of ei je je rate e diffusion hocche ei diffusion ta measure korar jonno test korar jonno carbon monoxide e byabohar kora hoy ei jonnoi apnar hocche total lung carbon monoxide transfer factor ebong transfer coefficient kco diye level kora hoy so results may be given as the total gas transfer that is tlco othoba corrected for lung volume that is transfer coefficient kco okay kintu porikha so definition i think now clear ekhon porikha ashi ki raise tlco mane carbon monoxide transfer factor ba j rate e alveolus theke blood e gas beshi diffuse hocche ei rate ta ei ratio ei je j rate e beshi hocche ei eta kon jaygay beshi mane kon kon cause e beshi so what are the cause of raise tlco for the cause of lower tlc very important so ami sadharonoto lower tlc to mone rakhi je lower er shobgulo pulmonary condition chinta korben except pulmonary hemorrhage so tara ki ki pulmonary condition pulmonary fibrosis pulmonary pneumonia pulmonary embolism pulmonary edema pulmonary emphysema dui ta mone rakhte hobe anemia and low cardiac output e gulate jehetu lower tlc o tale co diye to carbon monoxide ebong cardiac output o bola jay so lower मानोग्लोबिनिया raised mane beshi ei jonno hyperkinetic state exercise male gender so these are the causes of raised tlc and cause of lower tlc so it is screenshot niye nen khub important topic ebong kco eto khub important tol dekhen kco also tends to increase with age kco boyosh barar sathe sathe badhte pare so kco also tends to increase with age tole boyosh barar sathe ei je gas transfer coefficient jeta corrected Uh, lung volume transfer factor indicate kore so kco also tends to increase there is some condition that may cause increased kco with a normal or reduced tlco tale kco beshi othoba reduced tlco erokom combination cause gula ki ki so jekhane kco coefficient beshi kintu tlco kom tale pneumonectomy lobectomy scoliosis or kyphosis neuromuscular weakness এবং এনকাউজিং স্পন্ডিলাইটিস মানে টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার টাইপ 2 ক্রনিক রেসপিরেটরি ফেইলিয়ারের কজগুলো এখানে মূলত হাইলাইট করা হয়েছে ক্লিয়ার সো কিছু কন্ডিশন আছে যেগুলোতে এসিও অনেক বেশি বাট নরমাল অর রিডিউস টিএলসিও এই কজগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে নিউমোনেক্টমি অর লোবেক্টমি স্কোলিয়োসিস অর কাইফোসিস নিউরোমাসকুলার উইকনেস এনকাউজিং অফ কোস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট দ্যাট ইজ এনকাউজিং স্পন্ডিলাইটিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে নাও লেটস গো টু দা সো আমাদের মোটামুটি भूले देख जिन खुब कम एपिजी है 
কর্পোরেট হসপিটাল গুলোতে দেখবেন বড় বড় হসপিটাল গুলোতে এবিজি কিন্তু রেগুলার করা হয় টু ডিটেক্ট রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকালোসিস মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস সো এই কম্পোনেন্ট গুলো এবিজি এর মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করা এবং এই জিনিসগুলোতে দেখা এখন আসুন অক্সিমেট্রি পালস অক্সিমেট্রি এবার কোভিডে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এটা নিয়ে বিজনেস আছে তাই না সো পালস অক্সিমেট্রি উইথ ফিঙ্গার অর ইয়ার প্রোবস কানে দিয়েও দেখা যায় আঙ্গুলে দিয়েও দেখা যায় কি কি জিনিস দেখা যায় পালস অক্সিমিটার দিয়ে সবাই আপনারা জানেন যে আমরা স্যাচুরেশনটা দেখি এবং পালস রেটটা দেখি রিদম দেখা যায় না বলেন ইসিজির মতো লাইন ওঠে না সো তিনটা জিনিস রেট রিদম স্যাচুরেশন এই তিনটা জিনিস পালস অক্সিমিটার দিয়ে অ্যাসেস করা হয় কি কি অ্যাসেস করা বলেন রেট রিদম এবং স্যাচুরেশন অ্যাসেস করা হয় পালস অক্সিমিটার দিয়ে ক্লিয়ার পরীক্ষার জন্য উল্টাচ্ছিলাম দেখছি দেখছিলাম রাউন্ডে কিন্তু স্যার একটা প্রায় স্যার ধরে হম যে একটা পেশেন্ট আসলো তোমার কাছে ক্রনিক কাফ বা চেস্ট এক্সট্রে নর্মাল তখন তুমি কি চিন্তা করবা তখন কিন্তু চলে আসবে যে ক্রনিক কাফ উইথ নর্মাল চেস্টিস এটা যদি আসে ঠিক আছে এক নম্বর আর এই চার্ট থেকে আমরা কি পড়বো এইটা হচ্ছে আমাদের মূল কথা যে আমরা সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ চার্ট থেকে কি পড়বো হয় এইখান থেকে যেটা আপনাদের পড়তে হবে আমরা কজ গুলো একবার রিডিং করবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা ড্রাই কাফ আর প্রোডাক্টিভ কাফ এর কজ গুলো পরীক্ষায় মূলত ইম্পর্টেন্ট সো হোয়াট আর দ্য কজ অফ ড্রাই কাফ হোয়াট আর দ্য কজ অফ প্রোডাক্টিভ কাফ আমি যদি আপনাদেরকে একটু প্রোডাক্টিভ কাফ গুলো মেনশন করি অলওয়েজ মনে রাখবেন সিওপিডি সিওপিডি তে সবসময় প্রোডাক্টিভ কাফ হবে ঠিক আছে সিওপিডি ইজ এ কজ অফ প্রোডাক্টিভ কাফ যদি সিওপিডির কোনো কম্পোনেন্ট ব্রঙ্কাইটিস অ্যাকুইট ব্রঙ্কাইটিস আর্লি স্টেজে থাকে সিও এখনো কিন্তু আপনি বাকি সবগুলোতে পাবেন হচ্ছে কি বলেন ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের এফ সিপি এস পার্ট ওয়ান এর উদ্দেশ্যে এইভাবে আমাকে চারটা বলতে আর যদি যারা ফেজে ফাইনাল দিবেন বা এম সিপি এস পরীক্ষা দেবেন তাদের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে একটা পেশেন্ট কাফ নিয়ে আসছে হাউ ক্যান ইউ ইভালুয়েট ঠিক আছে তখন আপনি কি কজগুলো আর কি ক্লিনিক্যাল ফিচার প্রত্যেকটা যে পোস্ট নেজাল রিপ পেশেন্ট আছে তাহলে আপনি হিস্ট্রি নিতে হবে ক্রনিক রাইনাইটিস আছে কিনা টিউমার হুপিং কাফ ক্রাউ ল্যারেঞ্জেস নিয়ে তখন ভয়েস অর সোয়েলিং অল্টার আছে কিনা হার্স অর পেইনফুল কাফ প্যারালিসিস অর কাফ তার সাথে স্ট্রাইডোর অ্যাসোসিয়েট আছে কিনা এগুলা অ্যাসোসিয়েট করতে হয় তো আমরা অত ডিটেইলসে যাব না সো এইখান থেকে মূলত এফসিএস পার্ট অফ ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি এর জন্য লাগবে ড্রাই কাফ প্রোডাক্টিভ কাফ এবং ক্রনিক কাফ উইথ নরমাল চেস্ট স্ক্যাগ্রাম এর কজগুলো আমি বলেছি ডেভিডসনও পোস্ট করেছি এই ওকে সো এই হচ্ছে আমার কাফ Now let's go to the uh, next page, breathlessness. <coughs> breathlessness already, I mean, I've already said that the respiratory disease can stimulate breathing and this nearby, that is stimulating of intrapulmonary control of breathing, and increasing mechanical load causing hypo, hypoxia, hypercapnia, acidosis, which is the camera receptor to stimulate. So, if you have a question, you can read it. If you have a question, you can read it. If you have a question, you can read it. 
সো আমরা এইখানে দেখি এই যে এটাও একটু আগেই আমরা বলেছি যে ব্রেথলেসনেস যে হয় কমে যায় দেখতে হবে আর সেন্ট্রাল ক্যামেরা রিসেপ্টর স্টিমুলেট হয় হুইচ ট্রিগারিং ফ্যাক্টর এই যে আর ওই অবস্ট্রাকশন এজমা এমফাইসেমা ইনক্রিজ মেকানিক্যাল লোড এগুলার মাধ্যমে এই যে পার্শ্বের পার্শ্ব কার্বন ডাই অক্সাইড বেরে অ্যাসিডোসিস হয়ে টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিয়র হয়ে পিএসপি সিএসএফ এর পিএইচ কমে গিয়ে মূলত বারবার বলতেছি সেন্ট্রাল ক্যামেরা রিসেপ্টর ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন অর ডিক্রিজ পিএইচ এটা কিন্তু এফসিপিএস পার্টনার সিঙ্গেল বেসটে আসে ঠিক আছে সো ড্রাইভ গুলো হচ্ছে লিম্বিক ড্রাইভ কর্টিকাল ড্রাইভ মেকানিক্যাল লোড সেন্ট্রাল ক্যামেরা রিসেপ্টর স্টিমুলেশন ক্যারোটিড বডি স্টিমুলেশন by following stimulus clear now let's go to the next page cause of breathlessness hey chart reading korben ekhan theke tamon kono question ashbe na shudhu ekta jinish boli je star chinno kichu point deya ache ei star chinno gula signify kore these are the most common cause of breathlessness mone acute pulmonary edema acute severe asthma acute exacerbation of copd pneumothorax pneumonia pulmonary embolism e gulo hocche যদি পরীক্ষা আসে যে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার বা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তো আমরা সবাই জানি যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ব্রেথলেসনেস এর প্রেজেন্ট করে হোয়াট আর দ্য কজেস ডিকে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইউরেমিয়া ডিকন্ডিশনিং পরীক্ষাটরি তখন কিন্তু মাথায় বা কার্ডিওজেনিক কজেস কার্ডিয়াক কজ অফ রেসপিরেটরি ব্রেথলেস বা ব্রেথলেসনেস বা কার্ডিয়াক কজ অফ ক্রনিক এক্সারশনাল ডিজিজ নিয়ে বা নরমাল ফিজিওলজিক্যাল কজ অফ ক্রনিক এক্সারশনাল ডিজিজ নিয়ে তখন আপনাকে দিতে হবে ওবেসিটি সিভিয়ার অ্যানিমিয়া ডিকন্ডিশনিং ক্লিয়ার নাও লেটস সি যে হোয়াট আর দা ফিচারস সাজেস্টিং সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা উপজেলা লেভেলে এবং যারা হসপিটালে ইন্টার্ন করেছেন প্রচুর পেশেন্ট পেশেন্ট হিস্ট্রি তাই না তো তাহলে তাদের ফিচার গুলা কি কি একবার রিডিং পড়লেই হবে এগুলা পরীক্ষা অনেক সময় দিয়ে দেয় সো ইন এবিলিটি টু টেক এ ডিপ ব্রেথ দেখবেন ডিপ ব্রেথ নিতে পারতেছে না সে ইচ্ছা করে ফ্রিকুয়েন্ট সিংহিং অর ইরেটিক ভেন্টিলেশন অ্যাট রেস্ট শর্ট ব্রেথ হোল্ডিং টাইম ডিফিকাল্ট ইন পারফর্মিং স্পারমেটার মেজার আপনি যতই বলবেন সে না পারতেছে না এবং একটা কোয়েশ্চেন সিস্টেম আছে কোয়েশ্চেন দেখে দেখে কোয়েশ্চেন করা হয় নিজ মেগেন কোয়েশ্চিনিয়ার বলা হয় সাইকেট্রিক এভালুয়েশনে এবং এটার স্কোর ছাব্বিশ এর বেশি পাবে সে কোয়েশ্চেন করে করে আপনি ঠিক চিহ্ন দিলে দেখবেন ছাব্বিশ এর উপরে উঠে গেছে এবং ইন্ডাকশন অফ সিমটম ডিউরিং সাব ম্যাক্সিমাল হাইপার ভেন্টিলেশন অ্যান্ড রেস্টিং এন্টেডাল কার্বন ডাই অক্সাইড লেস দেন ফোর এটা হচ্ছে আপনার ক্যাপনোগ্রাফি করে বোঝা যাবে হ্যাঁ ক্যাপনোগ্রাফি আমরা অ্যাকিউট মেডিসিন অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল ইউনিসে পড়বো রেস্টিং এন্টেডাল কার্বন ডাই অক্সাইড লেস দেন ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থাকবে এবং অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিটাল অর পেরিওরাল এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এইটাই কিন্তু এমআরসিপিতে প্রচুর আসে হ্যাঁ যে সাইকোজেনিক ডিসঅর্ডার Associated Digital Android Perioral Parasthesia, I'm going to look at the data, I'm going to look at the Psychogenic Disorders. I'm 
version disorders. Yeah, the conversion disorder is the typical involves motor and sensory loss of motor and sensory function. The A associated digital and or perioral paresthesia. Clear? So, conversion disorder is typically involved loss of motor and sensory function. The patient doesn't constantly feign the symptoms. Practitioners disorder, sick material gain, malingering. So, you can see the psychiatry of the practitioners disorder. So, this is the most uh, loss of uh, sensory abnormality, anesthesia. So these are the factors suggesting psychogenic hyperventilation. Now let's go to the next page. Mamuli topics, finger clubbing. Finger clubbing a definition show is the painless swelling of the soft tissue of the terminal phalanx causing increased longitudinal lateral convexity of the neck. It's a motor is show is an actor is a bull the show I am not a case the hitchy award a show with the hitchy bilateral clubbing unilateral clubbing to the kitchen kina clubbing into shando symmetrically among commonly involves the toes at the tackle by what a room patient in a jar hatha clubbing the bio color symmetrical bilateral like but Unilateral clubbing is a condition that is a test. Normally, uh, we everyone know clubbing usually affects the fingers symmetrically and commonly also involves the toes. But unilateral clubbing, if caused by a proximal vascular condition, they want artery venous fistula for dialysis. The patient dialysis is vascular abnormality, artery venous fistula, dialysis. Uh, <clears throat> proximal vascular condition or currently unilateral clubbing develop among it is sometimes congenital but in over 90 percent of patients indicates a serious underlying disorder so next one congenital okay now like clubbing to poor again for a canal a akin to poor cash low kind of they can to they can Differential diagnosis of finger clubbing. Congenital or familial is past the dosh percent. Acquired to thoracic cause of chashi person. The chronic suppurative lung disease. Pori kagbar question as to following at the suppurative lung disease. On a key parane. Tuberculosis. False disciple of one. And tuberculosis suppurative lung disease. Shobakhali bronchic disease, lung abscess, impairment through this. Cystic fibrosis, suppurative lung disease. They passed to the suppurative chronic lung, suppurative lung disease. Take a step. So, you look at the clubbing, I have a mother of the job to cause the shop to come on because the lung is a malignancy. Baki gula less common. So, I'm ready to the body cash a single vestige of the ash. The most common underlying causes of clubbing to come up like a bolt of a supportive or malignant lung disease. But a variety of other conditions can cause club. The most common underlying cause key supportive or malignant lung disease. Okay. The H. Haro, Burikave have a question as the better following are the cardiovascular cause of clubbing. Tokon of Nagabul to congenital sanitary heart disease, infective endocardis of the body, and artery artery venous shunt and aneurysm, which is unilateral clubbing. Gastrointestinal cause of like celiac disease, cirrhosis, IBD. Show a cirrhosis, IBD monarch, and celiac disturbation. Why? Cano. Tumor, lung cancer, mesothelioma, fibroma. Yes, Haro. Pulmonary fibrosis, a characteristic finding of chip club. Others remove the thyroid oxygen. Clubbing is a thyroid acropathy and primary hypertrophic osteoarthropathy. Primary hypertrophic osteoarthropathy is clubbing. So, these are the differential diagnosis of clubbing. What are the causes of hemoptysis? So, hemoptysis is a coughing out of blood. So, hemoptysis is a cause of the 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 cause of Again, a starch in Nogula, the other division H, a common cause of marker, regular poor check from Ashe, from marker when the cancer bronchitis, acute bronchitis, acute bronchitis, tuberculosis, Amadan, this is hemoptysis, such a common cause in the correct TB malignancy. Take a set. So pulmonary infarction, acute LVF, a gulotche, most common cause of hemoptysis. 
আপনারা যেটা করবেন যেগুলো হিমোপ্যাসে কস পারেন সেগুলো তো পারেনি যেগুলো পারেন না যেগুলো মনে থাকে না ওইগুলো একটু আন্ডারলাইন করে রাখবেন যেমন পরীক্ষা যদি পলিআটারাইটিস নোডোসা দেয়া আসে আপনি যদি না পারেন এটা কিন্তু খুব দুঃখজনক কারণ বক্সের জিনিস না পারলে কিন্তু অবস্থা খারাপ ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি হিমোসিডারোসিস অ্যাটিপিক্যাল নামগুলো মনে রাখতে হবে পাস করতে হলে ঠিক আছে তেমন ব্রঙ্কিয়াল ডিজিজের মধ্যে এই তিনটা সবাই আপনারা জানেন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাডিনোমা ফরেন বডি এটাও পারবেন আমরা <laughs> কালার হয় তখন এটাকে আপনাকে তাহলে এইখান থেকে মোটামুটি এগুলো হচ্ছে মানে লেস ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এর মধ্যে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা আমি আপনাদের সাথে একটু জাস্ট শেয়ার করলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন ম্যানেজমেন্ট আমি কেন বলবো ম্যানেজমেন্টটা একটু ইম্পর্টেন্ট একটু কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলি যে স্যাররা কিন্তু আপার যে হিমোরেজ এবং আপার রেসপিরেটরেট হিমো মানে সরি আপার যে হিমোরেজ এবং পালমোনারি হিমোরেজ হিমোপ্যাসিস এগুলোর ম্যানেজমেন্ট খুব মানে পছন্দ করে পরীক্ষা দিতে সো যদি একটু হলো ব্লিডিং একটু খেয়াল করেন তো আমি যে একটু আগে আপনাদেরকে ব্রঙ্কোস্কোপি ফ্লেক্সিবল ব্রঙ্কোস্কোপি রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি বলে আসছি ওটার মধ্যে ছিল না ম্যাসিভ হিমোপাইসিস বলেন ছিল না এই জন্য করিলেট করে পড়তে হবে ক্লিয়ার সো একটু দেখেন সো সেন্ট্রাল কস যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি আন্ডার কোন এনেস্থেশিয়া নট লোকাল জেনারেল এনেস্থেশিয়া করতে হবে মে অ্যালাউ ইন্টারভেনশন টু স্টপ ব্লিডিং সো এটা করে আপনি রিজিড ব্রঙ্কোস্কো করে ব্লিডিং স্টপ করতে পারেন ঠিক আছে যাই হোক সোর্স অফ এন্ড ক্যান নট বি ভিজুয়ালাইজড অনেক সময় সোর্স আপনি নাও পেতে পারেন আচ্ছা তাহলে এটা গেলে একটা 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 ম্যানেজমেন্ট হয়ে রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি করে দুই নম্বর হয়ে যাচ্ছে ইনটিউবেশন উইথ এ ডিভাইডেড অ্যান্ড্রোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন উইথ এ ডিভাইডেড অ্যান্ড্রোট্রাকিয়াল টিউব ডিভাইডেড শব্দটা মনে রাখেন হ্যাঁ ডিভাইডেড অ্যান্ড্রোগ্রাফি মে অ্যালাউ প্রোটেক্টেড ভেন্টিলেশন অফ দ্য আনএফেক্টেড লাং টু স্টেবিলাইজ দ্য پیشنট তাহলে এই ইনটিউবেশন ডিভাইডেড অ্যান্ড্রোটেকাল টিপের মধ্যে যতটুকু লাং ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সেগুলোকে আপনারা প্রোটেক্ট করা যেতে পারে তিন নম্বর অপশন হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল আর্টেরিওগ্রাফি এন্ড এম্বোলাইজেশন এটা এটা করে আপনারা হচ্ছে ইজিলি আপনি হিমোপ্যাসিস স্টপ করে দিতে পারেন ঠিক আছে এন্ড অর ইভেন ইমার্জেন্সি সার্জারি ক্যান বি লাইফ সেভিং ইন দ্য acute conditions ঠিক আছে and in the vast majority of cases however the hemoptysis itself is not life threatening and a logical consequence of investigation can be followed so egulo kore apni motamoti manage korte paren er pore apni chest x ray cbc mane cause identify korar jonno bronchoscopy after acute bleeding has settled ctpa egulo kore pulmonary embolism tumbolism kina ba pulmonary arteriovenous malformation asina hidden tumor asina egulo sob apni poroborte aste aste ber korte paren so ei jonno ami bolechi je eta ektu holo pore jete hobe thik ache ami porai ছবিটা 
আপনি চেস্ট এর সাথে এরকম পাইলেন একটা নডিউল এই যে দেখছেন দেখা যাচ্ছে অথবা এরকম এই যে একটা নডিউল পাইলেন ইনসিডেন্টাল হঠাৎ করে একটা পালমোনারি নডিউল পাইলেন কোনো কারণ নাই কিছু নাই এই যে এরকম একটা নডিউল পাই গেল ঠিক আছে তাহলে আপনি কি করবেন এই যে এরকম এই যে নডিউল পাই গেলেন ঠিক আছে তাহলে আপনার প্রথম কি কি চিন্তা করতে হবে এইটাই হচ্ছে আমাদের এই টপিকস এর মূল কথা যদি আমরা কোনো পেশেন্টের ইনসিডেন্টাল পালমোনারি নডিউল পাই তাহলে আমাদেরকে কিভাবে আগাতে হবে তাহলে ফার্স্টলি কমন কজ কমন কি কি কজ আছে এবং আনকমন কি কজ আছে অনেক কজ কিভাবে মনে রাখবেন আমি একটা বুদ্ধি শিখাই দিই আমি এখানে সবাইকে নিউমোনিকটা শিখাই এস টি পি এল থ্রি এস টি পি এল এইটুকু এটা মনে রাখবেন সবসময় মনে থাকবে হ্যাঁ সো এস ফর সিঙ্গেল মেটাস্টেসিস টি ফর টিউবার কোলোমা टर ब्रंकोजेनिक मन थे मन रखारे मन रखते हैं लिम्फोमा कंडिशन <laughs> मेलिगनेट তিন সেন্টিমিটারের বড় যে কোনো নডিউল ইউজুয়ালি ম্যালিগনেট যদি নডিউলটা আপার লোবে হয় কোন লোবে আপার লোবে হয় তাহলে সেভেন্টি পার্সেন্ট কেজেই এটা ম্যালিগনেন্সি পাওয়া যায় নডিউলটা যদি চল্লিশ বছরের পরে হয় বয়স যদি চল্লিশের উপরে হয় দ্যাট ইস ইনক্রিজেস উইথ এজ তাহলে ম্যালিগনেসির চান্স অনেক বেশি যদি পেশেন্টের হিস্ট্রি থাকে স্মোকিং এর चिंता আচ্ছা এখন আসেন যদি 
मार्जिन स्मूथ है बेनाइन बड़ोलेटेड history of smoking and history of exposure to asbestos silica uranium radon this suggest malignant pulmonary nodule please my dear doctor eta to comment karen eta hocche apnader important jinish ektu shobai comment karen jara live e achen je nearly mane just shortcut likhben greater than 3 cm speculated upper lobe increasing age history of exposure to history of smoking history of asbestos silica uranium radon exposure suggest malignant nodule eta ekta comment karen please okay comment karen ami ektu apnader comment gula ekta miliye dekhi ei bhabe apni porte parle apnar fcps ke atkate parbe na not yet ekhono kono comment nai keno ami ektu pore break dibo don't worry apnara khawa dawa korben equipment tar pore amader second lecture shuru hobe respiratory system dui ta lecture amra are ar ar dui ta topics porei amra break dibo thik ache ektu comment korena bhai shudhu porle to hobe na to ektu sathe sathe thakte hobe acha mustafa jaid roni comment koreche bhaiya nearly all more than 3 speculated upper lobe increasing age above 40 aro chilo to aro chilo na je Uh, a increasing with age and history of smoking history of asbestos silica uranium radon aro chilo to okay safiya tarun mapu chatta likheche sabah salik apu sabah salik apu greater than 3 cm upper lobe speculated smoking 40 years asbestos silica uranium radon thik ache সাফিয়া তারানু মাপু হ্যাঁ ঠিক আছে তো আপনারা এই কোয়াজনি কমেন্ট করছেন ওকে আমি প্রগ্রেস করি আর কয়েকটা টপিকস পরে আমরা মানে অবস্থা দি অ্যাজমার আগ পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট লেকচার অ্যাজমার পর থেকে আমাদের সেকেন্ড লেকচার ওকে আমি জানি না আপনারা এইভাবে ডিভিশন আগে পড়েছেন কিনা এইভাবে আমি পড়াই এবং এইভাবে পড়তে হবে এই জন্য ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার কাছে পাশের চান্স পাশের রেট এবং গত সেশনে গত বছরে যে পরীক্ষাটা হয় পুরো দুই দুইটা সেশন মিলে একটা পরীক্ষা হয় সারা বাংলাদেশ থেকে একশো আট জন চান্স পেয়েছিল আমার ব্যাচ থেকে একুশ জন ছিল গত সেশনে এইবার তো অনেক চান্স পেয়েছে তারপর আল্লাহ রহমতে আমার ব্যাচ থেকে খুবই খুবই মানে আমি তো মানে আনবিলিভেবল তিপ্পান্ন জন হচ্ছে ডিরেক্ট আর ইনডিরেক্টলি অনেকেই আহ অনেকে আর্মি পার্সন ছিল যারা রিকোয়েস্ট করেছে যে তাদেরটা কখনোই মানে ভুল করে যেতে পাবলিশ না করি এরকম অনেক আছে যে আমি ওইগুলো বলতে যাচ্ছি না এরকম চিন্তা করলে আরো অনেক কিন্তু ডিরেক্টলি परीक्षा फ्रैंक पास प्रेसारिजीजर এড এক্সুরেটিভ ট্রান্সলেটিভ আমরা পরে শিখবো আগে আমরা এটা শিখি ঠিক আছে সো এক্সুরেটিভ मींस প্রোটিন বেশি 
এক্সুরেটিভ মিন্স প্রোটিন বাদে প্রোটিন নিয়ে শুধু সবকিছুই বেশি আর ট্রান্সুরেটিভ মিন্স ট্রান্সুরেটিভ মিন্স প্রোটিন কম ঠিক আছে ট্রান্সুরেটিভ মিন্স প্রোটিন কম এসআইটিস এর ক্ষেত্রে ভিন্ন প্লুরালিফিকেশন ক্ষেত্রে ট্রান্সুরেটিভ মিন্স প্রোটিন কম এক্সুরেটিভ মিন্স প্রোটিন বেশি সাধারণত 10 গ্রাম পার লিটারের বেশি প্রোটিন থাকে এক্সুরেটিভে এটাতে লেস দ্যান 10 গ্রাম ট্রান্সুরেটিভ কস্ট কসগুলো সাধারণত হার্ট লিভার মানে হার্ট ফেইলিউর লিভার সিরোসিস প্রোটিন এনার্জি মালনিউট্রিশন হাইপোথাইরয়েডিজম ঠিক আছে এই জিনিসগুলোতে ডেভেলপ করে আর এক্সুরেটিভ হচ্ছে টিবি ম্যালিগন্যান্সি সবার আগে মাথায় আনতে হবে টিবি ম্যালিগন্যান্সি কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ এবং এসসিলি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ঠিক আছে এবং অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এক্সুরেটিভ কস তো এক্সুরেটিভ প্লাস ট্রান্সুরেটিভ গুলো সহজ ট্রান্সুরেটিভ গুলো আমরা সহজে মনে রাখবো কিভাবে হার্ট ফেইলিউর মানে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিউর লিভার ফেইলিউর দ্যাট ইজ লিভার সিরোসিস প্রোটিন এনার্জি মেলনিউট্রিশন সাইপোথাইরোডিজম এগুলো হচ্ছে ট্রান্সুরেটিভ এর কস আর এক্সুরেটিভ হচ্ছে টিবি ম্যালিগন্যান্সি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস এন্ড কানেক্টেড টিস্যু ডিজিজ আর এসিলি এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ট্রান্সুরেটিভ এক্সুরেটিভ এর কমন কস গুলো আমরা পরের পেজে যদি একটু খেয়াল করি দেখেন এখানে কজ অফ প্লুরালিফিকেশন আছে এইখান থেকে আমরা দেখব এখানে দেখেন কজ অফ প্লুরালিফিকেশন পরীক্ষা যদি মোস্ট কমন কস সিঙ্গেল বেস্ট আছে প্যারাডিমিনিক ইফিশন এক নাম্বার মোস্ট কমন কস প্যারাডিমিনিক ইফিশন এবং প্যারাডিমিনিক ইফিশন কিন্তু এক্সুরেটিভ কস সো আমরা ট্রান্সুরেটিভ আলাদা করব কিভাবে যে দেখেন আমি একটু ট্রান্সুরেটিভ গুলো মার্ক করতেছি কার্ডিয়াক ফেলুর হাইপোপ্রোটিনেমিয়া যেমন নেফ্রোটিক সিনড্রোম লিভার ফেইলিউর ম্যালনিউট্রিশন এগুলো হচ্ছে ট্রান্সুরেটিভের কজ হ্যাঁ তাহলে কার্ডিয়াক ফেইলিউর হাইপোনেট্রিমিয়া মিক্সিডিমা মিক্সিডিমা এগুলো হচ্ছে ট্রান্সুরেটিভ কজ বাকি সব এক্সুরেটিভ কজ ঠিক আছে বাকি সব হচ্ছে এক্সুরেটিভ কজ এখন আসেন পরীক্ষা যেটা আসে যে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ বাইল্যাটারাল প্লুরালিফিকেশনস what are the causes of bilateral pleural effusions তখন আপনি কি চিন্তা করবেন কিভাবে মনে রাখবেন তাহলে ভাইয়া তো বলল যে এগুলো হচ্ছে ট্রান্সুরেটিভ আর এক্সুরেটিভের বলতে এক্সুরেটিভের মধ্যে সবচেয়ে কমন কজ টিবি দেন ম্যালিগন্যান্সি দেন বাকি সবগুলা ঠিক কিনা কানেক্টিভ টিস্যুর মধ্যে আর এ এস এল ই তারপর আপনার হচ্ছে মিক্স সিনড্রোম রিউমেটিক ফিভার প্যানক্রিয়াটাইটিস এগুলো হচ্ছে সব এক্সুরেটিভের মধ্যে পড়বে এখন আসুন পরীক্ষা যদি আসে বাইলেটারাল কজ যেখানে মে কজ বাইলেটারাল ইফিউশন তাহলে কিভাবে মনে রাখবেন আমি যেটা মনে রাখি বাইলেটারাল ক্লাস গুলো ট্রান্সুরেটিভ প্লাস ট্রান্সুরেটিভ প্লাস এমআরসিপি এই নমুনাটা সবাই লিখে নেন ট্রান্সুরেটিভ প্লাস তাহলে ট্রান্সুরেটিভ এর এই কোর্স গুলো সাথে এমআরসিপি এম ফর মিক্সডিমো তো আমরা বলেছি অলরেডি আর দিয়ে হচ্ছে আর এ তাহলে দেখেন বাইলেটারাল ইফিশন ট্রান্সুরেটিভ প্লাস এক্সুরেটিভ এর কি কি আছে এই যে আর এ আর ফর আর এ সি ফর কানেক্টিভ টিস্যু এসএলই এন্ড পি ফর pulmonary infarction and pancreatitis p4 pulmonary infarction and pancreatitis p4 is a pulmonary infarction and pancreatitis p4 pulmonary infarction and pancreatitis pancreatitis so egula causes bilateral pleural effusion so transuretic plus mrcp ei cause gula jete bhul na hoy okay acha now amra kibhabe pleural effusion diagnosis kori sobche tale chest x-ray kore bujhte pari ultrasonogram e alto fluid thakleo bole dibe thik kina সো আমরা যদি কোনো পেশেন্টের ক্লাসিক্যাল চেস্ট এক্স পি এ ভিউ করি তাহলে দেখব যে কার্ভ শ্যাডো অ্যাট দ্য লাং বেস ব্লান্টিং এই যে অবলিটারেশন বা ব্লান্টিং অফ দ্য কোস্টোফ্রেনিক অ্যান্ড কার্ডিওফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল ন্যাসেন্স টুয়ার্ডস দ্য এক্সিল এক্সিলের দিকে উঠতে থাকে ঠিক কিনা এবং অ্যারাউন্ড উই এভরি ওয়ান নো টু হান্ড্রেড এম ওলো ফ্লুড ইজ রিকোয়ার্ড ইন অর্ডার ফর ইট টু বি ডিটেক্টেবল চেস্ট এক্স তাহলে পরীক্ষা যদি আসে যে চেস্ট এক্স এর প্লিওরাল ইফিশন ডায়াগনোস করতে কতটুকু ফ্লুইড লাগে টু হান্ড্রেড এম আসলে আমি আমি জানি না আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন কিনা আমি কিন্তু চেষ্টা করি যাতে আমার কথাগুলো সবাই বুঝে এবং এটাই হচ্ছে আমার অ্যাচিভমেন্ট আপনাদের সবাই আমাকে নক দেন আমাকে বলেন যে ভাই আপনার কথাগুলো বোঝা যায় আমরা পরে মজা পাই বা বুঝতে পারি তো আমি একটা টপিক বললাম আপনি বুঝলেন না তাহলে কিন্তু সমস্যা ঠিক আছে সো আশা করি এই জন্য আমি আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি আশা করি আপনারা একটু আমার সাথে আমাকে ফলো করেন এবং একটু পড়াশোনা করেন লাইনে আসেন পার্টন হবেই সো চেস্ট এক্স দিয়ে ट्रांसुरेटिव 
अल्ट्रासाउंड देखें Clear hypoequic space is consistent with the transuded and the presence of moving floating density suggests an exuded. The ultrasound group you keep away exuded identify good one. Who important to throw? For a gallon night to ask low will and division the cash in it. Hello, hello, hello. The only exuded clear hypoequic space is consistent with transuded. The transuded number will be clear hypoequic clear hypoequic space tackle among presence of moving floating density suggests exuded. কত সুন্দর তথ্য দিয়ে দিয়েছে আল্ট্রাসাউন্ড কিভাবে আপনি এক্সুডেট এবং ট্রান্সুডেট আইডেন্টিফাই করবেন ঠিক আছে আচ্ছা দ্য দ্য প্রেজেন্স অফ সেপটেশন মোস্ট লাইকলি ইন্ডিকেট অ্যান ওভারলিং এমপাইমা তাহলে যদি সেপটেশন থাকে তখন এমপাইমা অথবা রিজলভিং হিমোথোরাক চিন্তা করতে হবে এইখানে বললাম না এই এইটুক থেকে কোশ্চেন আসে কিন্তু আপনারা বুঝেন না সেপটেশন থাকলে এমপাইমা রিজলভিং হিমোথোরাক সিটি স্ক্যান ইজ ইন্ডিকেটেড where malignant is suspected malignant suspect ko apni ct scan kore pelben okay so etuk apnake pore jete hobe ekhon ashen pleural effusion main cause feature ekhan theke proti bochor je bhabe boli she bhabe question ashe tale ekta hocche kara exuded kara transuded eta amra shike felechi tuberculosis er ekhon amra jokhon fluid drain kori tokhon color dekhe bujhbo kina color dekhe bujha jay kina ha color dekhe bujha jay jemon serous jodi hoy tale apni ki ki chinta korben serous to shobi সবই তো সেরাস সো মিল্কি যদি হয় অবস্থোরাসিক ডাক্ট অবস্থাপন সেরাসের সাথে যদি অ্যাম্বার কালার্ড হয় সব সবই সেরাস সেরাসের সাথে কি থাকলে কি চিন্তা করবেন স্যার অ্যাম্বার মিন্স রাস্তায় যে আমরা লাল নীল ট্রাফিকে যে বাতিগুলো দেখি ওইখানে যে হলুদ রঙের যে বাতিটা ওটা আসলে হলুদ রঙ নয় ওটা অ্যাম্বার কালার্ড সো ওই ধরনের হলে টিভি মানে মাথায় রাখবো টিভি পরে আমরা ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা অন্য টেস্টে যাবো সো সেরাস ও অ্যাম্বার কালার্ড হলে আমরা মাথায় রাখবো টিভি কিনা ওকে যদি ব্লাড স্টেন কালার হয় ম্যালিগনেন্সি চিন্তা করব স্ট্র কালার মানে যে গ্রামে গঞ্জে খর দেখেন না খরের পালা সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ফেল চিন্তা করব ব্লাড স্টেন হলে ম্যালিগনেন্ট অ্যান্ড পালমার ইনফেকশন চিন্তা করব টারবিট হলে যদি অনেক টারবিট টারবিট সেরাস টারবিট ইফ ক্রনিক অনেকক্ষণ রেখে দিলে যদি আরো বেশি টারবিট হয়ে যায় তাহলে রিউমাটেড ডিজিজ পিওরলি সেরাস অন্য কোনো কালার মালার কিছু বুঝেছে না এসএলি ব্লাড স্টেন चोखोसाइटोमिनेंटोसाइटोमिनेंटिसल काउंट डायगनोस्टिकेस्ट कर माथाय रेखे ट्रांसुडेटिया टू थार्डस अफ दर लिमिट अफ नर्मल सीराम एलडीएच है तो अपनी बोले दीबें येस दिस इज एक्सुरेट साधारण जो 
টোয়েন্টি থেকে থার্টি এর মধ্যে রেঞ্জ আমরা 